সবাইকে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই চলে এলাম শিখর জিপিএ লক্ষ্য জিপিএ ফাইভ দুই হাজার তেইশ এই প্রোগ্রামে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আমি ডাক্তার আরমান হোসেন রনি আজকে জিবের প্রজনন এই চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা আলোচনা করব তোমরা আমাকে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ কিনা এবং শুনতে পাচ্ছ কিনা কমেন্টে জানিয়ে দাও তোমরা সবাই কেমন আছো এটুকু কমেন্টে জানিয়ে দাও আর আজকের ক্লাসটা আমরা শিখো পেজ থেকে যাচ্ছে এবং নতুন আজকে শিখো তোমরা জানো যে শিখো অনলাইন স্কুল এটা চালু করেছে গত সপ্তাহে আমাদের কুমিল্লা এবং নরসিংদিতে দুটো ব্রাঞ্চ রয়েছে সো কুমিল্লা এবং নরসিংদিতে শিখো স্কুলে তোমরা যারা আছো তোমরাও আজকে আমাদের এই লাইভ ক্লাসটা দেখতে পাবে তো তোমরাও আমাকে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ কিনা এবং শুনতে পাচ্ছ কিনা তোমরাও কমেন্টে জানিয়ে দাও দেশের প্রথম ডিজিটাল ক্লাসরুম শিখো স্কুল শিখো বিদ্যালয় সো তোমরা আমাকে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ কি না শুনতে পাচ্ছ কি না তোমরাও আমাকে জানিয়ে দাও কুমিল্লা এবং নরসিংদি থেকে শিখো স্কুল থেকে তোমরা কারা কারা জয়েন করেছো একটু আমাকে মেনশন করে দাও বা একটু জানাও আমাকে কমেন্টে একটু জানিয়ে দাও যে কারা কারা কুমিল্লা এবং নরসিংদি ব্রাঞ্চ থেকে তোমরা জয়েন করেছো শিখো অনলাইন স্কুলে শিখো বিদ্যালয় হম শিখো বিদ্যালয় থেকে তোমরা কারা কারা জয়েন করেছো ওকে তাহলে তোমরা জয়েন করতে থাকো আর ওকে যেমন সাইদুর বলেছে যে ওয়ালাইকুম আসসালাম তুমি চট্টগ্রাম থেকে বলছো তারপরে পঞ্চগড় থেকে বলছে রাজ পুলক বলছে রাজনগর থেকে ওকে আর আজকের ক্লাসটা তোমরা এটা তোমাদের ওয়ালে শেয়ার করে দাও যেন তোমরা তোমাদের যখন প্রয়োজন হবে তখন এই ভিডিওটা দেখতে পারো এবং তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকেও এই ক্লাসটা মেনশন করে দাও যেন তারাও তোমাদের সাথে একসাথে ক্লাসটা করতে পারে আর ক্লাসটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানিয়ে দিবে হ্যাঁ আয়সা রুমি বলছে যে বায়োলজিতে এ প্লাস পেতে করণীয় কি আমরা এগুলো সব বলে দিব হ্যাঁ চট্টগ্রাম থেকে বলছে মোর্শিদুল আচ্ছা দীপু দাস হ্যাঁ জীববিজ্ঞান ক্লাস করতে হবে আচ্ছা চিটুয়াং থেকে ম্যাক্সিমাম দেখছি চিটুয়াং থেকে তুষারও বলছে যে চিটুয়াং থেকে রাদিয়া নারায়ণগঞ্জ থেকে ওকে ওকে পুলক আদাব কুমিল্লা থেকে বলছে ইপ্তি ওকে আচ্ছা তোমরা যারা শিখো বিদ্যালয়ে জয়েন করেছো তোমরা যারা শিখো বিদ্যালয় থেকে ক্লাসটা করছো তোমাদের জন্য একটা গুড নিউজ আছে সেটা হলো যে আমরা শিখো বিদ্যালয় খুব শীঘ্রই তোমাদের জন্য দুই হাজার চব্বিশ সালের এসএসসি ব্যাচের জন্য একটা প্রোগ্রাম চালু করতে চাচ্ছি খুব শীঘ্রই সেটা মে মাস থেকে সম্ভবত সো তোমাদের আমরা আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি শিখো বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং আশা করি যে শিক্ষক বিদ্যালয়ের সাথেই তোমরা থাকবে ওকে ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা যে ক্লাসটা করব সেটা হলো যে অধ্যায় এগারো জীবের প্রজনন এই চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো তোমরা এই চ্যাপ্টারটা কারা কারা পড়নি এখন পর্যন্ত আমাকে একটু জানাও তো কমেন্টে যে যারা যারা এখনো পড়নি জানাও কমেন্টে জানো যে এই চ্যাপ্টার কেউ পড়েনি এখনো আছে কেউ আয়সা রুমি বলছে আমি আসাদুজ্জামান আসিফ ইনশাল্লাহ আজকে সব ক্লিয়ার হবে ইনশাল্লাহ হুম সবুজ ওকে পড়িনি 
আচ্ছা যদি কেউ না পড়ে থাকো আগে কখনো আজকে আমরা আশা করি যে আজকে ক্লাস শেষে তোমাদের পরীক্ষার জন্য যে যে টপিকস গুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো সম্পর্কে তোমাদের ক্লিয়ারলি একটা আইডিয়া হবে অন্তত পরীক্ষা তুমি আনসার দিতে পারবে এটা আমরা আশা করি হ্যাঁ ওকে তাহলে আজকে আমরা কি কি পড়ব তার আগে আমি আমার পরিচয় দিয়ে নিয়ে আমার পরিচয় তোমরা জানো যে আমার নাম ডাক্তার আরমান হাসান রনি আমি দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করি ওকে তাহলে তোমরা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে পারো এসএসসি দুই হাজার তেইশ লক্ষ্য জিপিএ ফাই এই গ্রুপে জয়েন করতে পারো এখানে তোমরা সব আপডেট পাবে পরীক্ষার যে আপডেট গুলো সেগুলো তোমরা পাবে এছাড়া আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো প্রতিনিয়ত আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে বিভিন্ন রকমের ভিডিও আপলোড করা হয় জ্ঞানমূলক ভিডিও আপলোড করা হয় ক্লাসগুলো ফ্রি ক্লাসগুলো আপলোড করা হয় সেগুলো তোমরা এখান থেকে দেখতে পারো তাহলে আজকে আমরা কি কি শিখব আমরা আজকে জীবে প্রজননের ধারণা এবং গুরুত্ব উদ্ভিদের প্রজনন প্রাণীর প্রজনন প্রজনন সংক্রান্ত কিছু রোগ এম সিকিউ এবং সিকিউ আমরা কিছু সলভ করব ঠিক আছে ওকে ওকে সাইদুর বলেছে যে সে অনেকবার পড়েছে এই চ্যাপ্টারটা আমি জানি না যে সাইদুরের কেন এত ইন্টারেস্ট এই চ্যাপ্টারের প্রতি সে অনেকবার পড়েছে এবং আজকের ক্লাসে আরেকবার সে পড়তে চায় ওকে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আসো প্রজনন জিনিসটা কি প্রজনন জিনিসটা হলো যে দেখো এই যে তুমি তুমি দেখতে তোমার বাবার মতো আবার তোমার মায়ের মতো তাই না তোমার বাবার কাছ থেকে তুমি এসো আচ্ছা তুমি দেখো তো নিজেকে একবার আয়নাতে যে তুমি যে তোমার বাবা মার কাছ থেকে এসো তোমার চেহারাটা কি গরুর মতো নাকি ঘোরার মতো বলো তো নাকি গাধার মতো তোমার ফেসটা বা তোমার দৈহিক গঠনটা গরুর মতো না ঘোড়ার মতো না গাধার মতো না তাই না কিন্তু তারপরে তোমাকে গাধা বলে ডাকা হয় তোমার বাবা মারা ডাকে মাঝে মাঝে না গাধা একটা তুই কিন্তু তুমি কিন্তু গাধার মতো দেখতে না তোমার শারীরিক গঠন তোমার চেহারা কিন্তু গাধার মতো না তোমার বাবা মার যেরকম চেহারা যেরকম শারীরিক গঠন তুমি দেখতে কিন্তু সেরকম আবার একটা গরুর যে বাচ্চা হয় গরুর বাচ্চা সেটা কি দেখতে তোমার মতো সেটাও না গরুর বাচ্চার চেহারা বা ফেস দৈহিক গঠন গরুর মতোই তাই না তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাণী যখন আর একটা প্রাণী জন্ম দেয় তখন নতুন যে প্রাণীটা জন্মগ্রহণ করে সেই প্রাণীটা আগের যে প্রাণী যে প্রাণী থেকে জন্মগ্রহণ করেছে তার মতোই হয় ক্লিয়ার তার মানে মানুষ মানুষকে জন্ম দিলে মানুষের মতোই একটা মানুষ তৈরি হবে কুকুর কুকুরকে জন্ম দিলে কুকুরের মতোই আর একটা প্রাণীর জন্মগ্রহণ করবে ওকে তাহলে প্রজনন হলো এমন একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় প্রাণী তার অনুরূপ মানে একই রকম তার অনুরূপ আর একটা প্রাণী জন্ম দিতে পারে তাকেই বলা হয় প্রজনন সো পরীক্ষা যদি এই কোশ্চেনটা আসে আমরা আশা করি পারবো সেই কথাটা বলা আছে যে জীবের বংশ বৃদ্ধি সৃষ্টি এবং প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার এটা একটা প্রক্রিয়া তাহলে যে প্রক্রিয়ায় একটি প্রাণী অনুরূপ আর একটা প্রাণী জন্ম দেয় সে প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রজনন এবং এই প্রজননের গুরুত্বটা হলো যে প্রজননের মাধ্যমেই জীব বংশ ধারা বজায় থাকে যেমন ধরো যে যদি পৃথিবীর কোনো মানুষ আর বাচ্চা জন্ম না দিত তাহলে কি হতো কোন পৃথিবীর মানুষ আজকে থেকে ধরো কোনো বাচ্চা জন্ম দেওয়া বাদ দিয়ে দিল দিবে না জন্ম প্রতিজ্ঞা করলো তাহলে কি হবে দেখো একসময় যারা যে মানুষগুলো বেঁচে আছে তারা একসময় মারা যাবে তাহলে মারা যদি যায় তাহলে ধরো পঞ্চাশ বছর পর তাহলে আর কি থাকবে এই মানুষগুলো তো মারা গেল এবং তারা কোনো বাচ্চাও জন্ম দিল না তাহলে পঞ্চাশ বছর পর বা বিশ বছর পর কি আর মানুষ বলে কোনো প্রজাতি থাকবে থাকবে না পৃথিবীর সমস্ত গরু যদি মনে করে যে না আমরা আর বাচ্চা জন্ম দিব না তাহলে দশ বছর পর বা বিশ বছর পর গরু বলে কোনো প্রজাতি থাকবে থাকবে না তার মানে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে প্রজননের একটা গুরুত্ব হলো যে প্রজাতির ধারাকে বজায় রাখা বংশ বজায় রাখা তাই না ঠিক আছে তাহলে এই কথাগুলো এখানে লিখা আছে বংশধর সৃষ্টি প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক আছে এখন এই প্রজননকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো অজন যৌন প্রজনন এবং আর একটা হলো অজন প্রজনন যৌন প্রজনন জিনিসটা কি যৌন প্রজননটা হলো এমন এক ধরনের প্রজনন যেই প্রক্রিয়ায় পুং জনন কোষ এবং স্ত্রী জনন কোষ অংশগ্রহণ করে সেই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় যৌন প্রজনন যেমন ধরো আমার শরীরে পুং জনন কোষ তৈরি হয় আর একটা মেয়ের শরীরে স্ত্রী জনন কোষ তৈরি হয় এখন আমার শরীরের পুং জনন কোষ ওই আর একটা মেয়ের স্ত্রী জনন কোষ এই দুটো যদি একত্রিত হয় 
তাহলে এ এর মাধ্যমে যে প্রজনন হবে তাকে বলবো আমি যৌন প্রজনন ঠিক আছে তাহলে যৌন প্রজনন কাকে বলবো পুং জনন কোষ এবং স্ত্রী জনন কোষ মিলিত হওয়ার যে প্রজনন মিলিত হয়ে যে প্রজনন সম্পন্ন করে তাকে বলা হয় যৌন প্রজনন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে বলতো আমাকে এখন কমেন্টে জানাতো তাহলে মানুষের ক্ষেত্রে যে প্রজনন হয় সেটা কি যৌন প্রজনন হয় নাকি অযৌন প্রজনন হয় একটু কমেন্টে জানাও তো তাহলে মানুষের ক্ষেত্রে যেটা যে ধরনের প্রজন সেটা কি ধরনের প্রজনন যৌন নাকি অযৌন প্রজনন কমেন্টে জানাও ইয়েস ভেরি গুড যৌন প্রজনন হয় কেন কারণ মানুষের ক্ষেত্রে পুরুষ শরীরে পুং জনন কোষ বা শুক্রাণু এবং স্ত্রীর শরীরে স্ত্রী জনন কোষ বা ডিম্বাণু তৈরি হয় এবং এই শুক্রাণু এবং এই ডিম্বাণু মিলিত হয়ে পরবর্তীতে নতুন একটা মানুষ তৈরি হয় তার মানে মানুষের হয় যৌন প্রজনন অযৌন প্রজনন জিনিসটা কি অযৌন প্রজননটা হলো যে এই এ ক্ষেত্রে কোনো পুং জনন কোষ স্ত্রী জনন কোষ তৈরি হবে না তাহলে কি হবে তাহলে জিনিসটা একবার কল্পনা করো মনে করো আমার শরীরের এই হাত এই হাতটা খুলে পড়ে গেল এই হাত খুলে পড়ে যাওয়ার পরে এই হাত থেকে সাত দিন পরে ধরো আমার মতো আর একটা মানুষ তৈরি হলো ঠিক আমার মতো দেখতে ওকে মনে করে এটা সায়েন্স ফিকশন ধরো যে আমার হাতটা খুলে পড়ে গেল খুলে পড়ে এই হাত থেকে আমার মতো দেখতে আর একটা মানুষ তৈরি হলো তাহলে এই ধরনের প্রজননকে বলবো আমি অজন প্রজনন ওকে তাহলে অজন প্রজনন কি হবে কোন জনন কোষ তৈরি হবে না জনন কোষ না তৈরি হয়ে যে জনন সম্পন্ন হবে সেটা হলো অজন প্রজনন যেমন হলো গোলাপ গাছের ডাল যদি ভেঙে তুমি মাটিতে পুঁতে রাখো তাহলে দেখবে আর একটা গাছ তৈরি হবে দেখেছ কেউ দেখেছ তোমরা কমিটি জানো তো গোলাপ গাছের ডাল ভেঙে তুমি যদি মাটিতে পুঁতে রাখো তাহলে আর একটা গোলাপ গাছ তৈরি হয় কি না এটা বলো আমাকে অন্তত বলো কমিটি জানাও গোলাপ গাছের হয় নাফিজা বলছে হয় আর কেউ হুম দেখছে নাজমুদও দেখছে দেখেছো তোমরা তাই না তাহলে বলতো এই যে গোলাপ গাছের ডাল ভেঙে তুমি গোলাপ গাছের ডালটা মাটিতে পুঁতে রাখলে সেখান থেকে আরেকটা গোলাপ গাছ হলো এখানে কি কোনো জনন কোষের কারবার আছে কোনো জনন কোষের কারবার নাই কিন্তু গোলাপ গাছ তো ডাল থেকে আর একটা গোলাপ গাছ তৈরি করলো তার মানে এটা অবশ্যই এক ধরনের জনন তাহলে কোন জনন হবে এটা অজন জনন ক্লিয়ার তাহলে অজন জনন কাকে বলে বুঝে বোঝা গেল হুম ওকে তাহলে আমি যদি এখন বলি যৌন জনন এবং অযৌন জননের মধ্যে পার্থক্য লিখো তাহলে পার্থক্য লিখতে পারবে যৌন যৌন জননের ক্ষেত্রে জনন কোষ দরকার হয় অযৌন জননের ক্ষেত্রে জনন কোষ দরকার হয় না তাই না যৌন জননটা এটা উন্নত ধরনের উদ্ভিদ এবং প্রাণীতে সম্পন্ন হয় আর অযৌন জনন এগুলো হলো নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীতে সম্পন্ন হয় নিচু শ্রেণীর প্রাণীতে নিচু শ্রেণীর মানে আদিম প্রাণী যেমন ধরো ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়াতে অযৌন জনন সম্পন্ন হয় ক্লিয়ার আর উন্নত প্রাণী যেমন মানুষ গরু ছাগল এগুলো কিন্তু উন্নত প্রাণী উন্নত তাহলে এদের মধ্যে যৌন জনন সম্পন্ন ক্লিয়ার ওকে তাহলে পরীক্ষা যদি আসে যৌন জনন কাকে বলে অজন প্রজনন কাকে বলে পারা যাবে ওকে এরপরে আসো আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি আমাকে বলতে হবে এই ভদ্রলোক এই ভদ্র মহিলাকে কি উপহার দিচ্ছে কমেন্টে জানাও এই ভদ্রলোক এই ভদ্র মহিলাকে কি কি উপহার দিচ্ছে কমেন্টে জানাও কি উপহার দিচ্ছে কি দিচ্ছে ইয়েস শাকিল তারপর সুখদেব গোলাপ ফুল দিচ্ছে নাসিমা বলেছে গোলাপ ফুল দিচ্ছে অনরিলা অপি ও বলেছে যে তাহলে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কি হবে হ্যাঁ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তোমার নিম্ন শ্রেণীর যেগুলো উদ্ভিদ তাদের মধ্যে অজন জনন হয় আর উচ্চ শ্রেণীর যেগুলো উদ্ভিদ তাদের মধ্যে যৌন জনন সম্পন্ন হয় যেমন ধরো জবা ফুল জবা ফুলের মধ্যে যৌন জনন সম্পন্ন হয় আমরা আসবো একটু পরে হ্যাঁ কি উপর দিচ্ছে গোলাপ ফুল ভেরি গুড আর একজন মুভির নাম বলে দিছে তাসনিমুল হাসান হ্যাঁ হাসান রেজা বলছে সৌরভ বলছে যে গোলাপ ফুল উপহার দিচ্ছে তাই না গোলাপ ফুল উপহার দিচ্ছে ভেরি গুড সো তোমরা সবাই সঠিক অ্যান্সার দিয়েছ সেটা হলো যে গোলাপ ফুল তাই না কিন্তু আমি যদি বলি যে না এই ভদ্রলোক এই ভদ্র মহিলাকে গোলাপ ফুল উপহার দিচ্ছে না এই ভদ্রলোক এই ভদ্র মহিলাকে যেটা উপহার দিচ্ছে সেটা হলো জননাঙ্গ ওকে এই ভদ্রলোক এই ভদ্র মহিলাকে 
জননাঙ্গ উপহার দিচ্ছে জননাঙ্গ দিয়ে সে প্রপোজ করছে আমি যদি এটা বলি এটা কি ভুল জি না এটাই সত্য এটাই সত্য জননাঙ্গ কার জননাঙ্গ এই ভদ্রলোক ভদ্রলোকের জননাঙ্গ জি না উদ্ভিদের জননাঙ্গ ওকে তাহলে উদ্ভিদের জননাঙ্গ দিয়ে এই ভদ্রলোক এই ভদ্র মহিলাকে প্রপোজ করছে তাহলে তোমরা যারা প্রপোজ করো আরেকজনকে কি দিয়ে প্রপোজ করো উদ্ভিদের জননাঙ্গ দিয়ে প্রপোজ করো কেমনে তাহলে আমরা বলতে পারি এখান থেকে কথা যে ফুল হলো উদ্ভিদ প্রজননের প্রধান অঙ্গ ফুল আলাদা কিছু না ফুল হলো উদ্ভিদের জননাঙ্গ তোমরা ফুলকে যেভাবে চিনো আমি আসলে ফুলকে ওইভাবে চিনি না অ্যাজ এ বায়োলজির টিচার হিসেবে ওকে সো ভুল হলো উদ্ভিদের জননাঙ্গ এটা কিন্তু আমার কথা না বই লিখে আছে ওকে আচ্ছা এখন এবং এটা হলো এক ধরনের বিটপ বিশেষ ধরনের বিটপ বিটপ জিনিসটা কি বিটপটা হলো উদ্ভিদের মাটির উপরে উদ্ভিদে যেসব অঙ্গ থাকে যেমন কাণ্ড পাতা যেই অঙ্গগুলো থাকে এই অঙ্গগুলোকে বলা হয় বিটপ এই ফুল হলো এক ধরনের রূপান্তরিত বিটপ যেমন ধরো একটা উদ্ভিদ এটা ধরো একটা উদ্ভিদ উদ্ভিদের এটা হলো একটা তোমার কাণ্ড কাণ্ড থেকে যে শাখা প্রশাখা ধরো এই শাখা প্রশাখা এখানে একটা পাতা হওয়ার কথা ছিল তো এই পাতাটা পাতা না হয়ে এখানে ফুল তৈরি হলো তাহলে পাতা হলো একটা বিটপ কিন্তু পাতাটা না হয়ে সেটা রূপান্তরিত হয়ে একটা ফুল তৈরি হলো এই জন্য বলা হয় যে ফুল হলো উদ্ভিদ প্রজনের জন্য একটা রূপান্তরিত বিটপ ওকে আচ্ছা এবং আদর্শ ফুলের পাঁচটা স্তবক থাকে এগুলো আমরা একটু পরে পড়ব পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক সরাসরি জননের অংশগ্রহণ করে তাহলে এই যে যে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এটা হলো একটা ফুল এবং এটা হলো উদ্ভিদের প্রধান জননাঙ্গ এবং একটা আদর্শ উদ্ভিদে পাঁচটা অংশ থাকে কি কি অংশ দেখো প্রথমে যেটা থাকে এখানে একটা আছে পুষ্পাক্ষ এই যে এখানে যেটার উপরে উদ্ভিদটা দাঁড়িয়ে থাকে পুষ্পাক্ষ পুষ্পাক্ষ ওকে তারপরে যেটা থাকে সেটা হলো বৃতি এই যে এই অংশটা এই অংশটাকে বলা হয় বৃতি তারপরে যেগুলো থাকে আমরা ফুলের পাপড়ি যেটাকে বলি সেটা হলো ফুলের পাপড়ি তারপরে যেটা থাকে সেটা হলো পুঙ্কেশর আর তারপরে থাকে গর্ভকেশর পুঙ্কেশরকে তোমরা বলতে পারো পুঙ্গ স্তবক আর গর্ভকেশর বা স্ত্রী স্তবক তাহলে এই পাঁচটা অংশ থাকে একটা আদর্শ ফুলে ঠিক আছে ওকে এখন দেখো যেই ফুলের মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই যে পুঙ্কেশর এবং স্ত্রী কেশর অথবা পুং স্তবক একই কথা পুং স্তবক আর হলো স্ত্রী স্তবক তাহলে একটা ফুলের মধ্যে তাহলে এই ফুলের মধ্যে দেখো এই পুং স্তবকও আছে এই যে এই জিনিসটা হলো পুং স্তবক এই জিনিসগুলো হলো পুং স্তবক তোমরা জবা ফুল দেখেছ না জবা ফুলে এরকম থাকে না এটা কিন্তু জবা ফুলের একটা ছবি ঠিক আছে এই যে এগুলো হলো পুং স্তবক সবগুলো মিলে আর এক একটা খণ্ডকে বলা হয় পুঙ্কেশর এটা একটা পুঙ্কেশর এটা একটা পুঙ্কেশর এটা একটা পুঙ্কেশর এটা একটা পুঙ্কেশর 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 সব পুঙ্কেশর মিলে একসাথে কি বলবো পুং স্তবক বলবো আর এই যে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে এই যে এটা এটা হলো স্ত্রী স্তবক এটার নাম হলো স্ত্রী স্তবক ওকে আচ্ছা যেই ফুলের মধ্যে পুং স্তবক থাকবে স্ত্রী স্তবক থাকবে সেই ফুলকে বলবো আমরা হিজরা ফুল তাই না হিজরা কাকে বলে ছেলেও ছেলেরও বৈশিষ্ট্য আছে মেয়েরও বৈশিষ্ট্য আছে যাহলে যেই ফুলের মধ্যে পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক দুইটাই থাকবে তাকে আমরা হিজরা বলতে পারি হিজরা ফুল তাই তো তাহলে তাকে বলবো আমরা উভলিঙ্গ পুষ্প ওকে যেমন দেখো জবা তাহলে জবা ফুলে কি থাকে পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক দুইটাই কিন্তু থাকে আমরা দেখেছি একটু আগে আর যেই ফুলের মধ্যে শুধু পুং স্তবক অথবা স্ত্রী স্তবক যে কোনো একটা থাকবে পুং স্তবক থাকতে পারে অথবা স্ত্রী স্তবক থাকতে পারে যে কোনো একটা যদি থাকে তাহলে তাকে বলবো আমি এক লিঙ্গ ফুল এক লিঙ্গ আর যাদের মধ্যে কিছুই থাকবে না পুং স্তবক থাকবে না স্ত্রী স্তবক থাকবে না তাদেরকে কি বলবো ক্লিপ ফুল পরীক্ষা কোশ্চেন আসলে পারা যাবে উভলিঙ্গ পুষ্প কাকে বলে বা উভলিঙ্গ ফুল কাকে বলে পারা যাবে না 
ওকে তাহলে একটা আদর্শ ফুলের কয়টা অংশ থাকবে পাঁচটা অংশ কি কি পুষ্পাক্ষ তাই না পুষ্পাক্ষ বৃতি দল দলমণ্ডল একসাথে বলা হয় দলমণ্ডল তারপরে এই যে এগুলো এটা হলো পুংস্তবক আর হলো এই যে এটা হলো স্ত্রী স্তবক ওকে আচ্ছা পুষ্পাক্ষ জিনিসটা কি যেটার উপরে ফুলটা থাকে অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটার উপরে ফুলটা বসে থাকে মেইন ফুলটা বসে থাকে সেটাকে বলা হয় পুষ্পাক্ষ যে জিনিসটা তাহলে এর কাজ কি ফুলকে ধারণ করা এটা একটা কাজ হতে পারে আর একটা হলো পুষ্পাক্ষ যেহেতু সবুজ রঙের দেখতে এই জন্য এটা আর একটা কাজ হতে পারে আমরা জানি সবুজ মানে ক্লোরোফিল আর ক্লোরোফিল যেখানে থাকবে সেখানে শালক সংশ্লেষণ হবে আর শালক সংশ্লেষণ মানে উদ্ভিদের খাবার তৈরি হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে পুষ্পাক্ষের আর একটা কাজ হলো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া খাবার তৈরি করা ওকে আচ্ছা এরপরে যে অংশটা দেখো বৃতি এখানে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই যে এটা বৃতি তাই না এই অংশটার নাম হলো বৃতি বৃতির এক একটা অংশকে বলা হয় বৃত্তাংশ পুরোটা মিলে হলো বৃতি এটা এটা মিলে বৃত্তি কিন্তু একটা অংশকে বলা হয় বৃত্তাংশ তাহলে এই বৃত্তির কাজ কি এই বৃত্তির কাজ হলো এগুলো ফুলকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে বিভিন্ন পোকামাকড় থেকে রক্ষা করে এবং এই বৃত্তিগুলো যেহেতু সবুজ তাহলে এই বৃত্তিরও একটা কাজ হলো এরা শালক সংশ্লেষ সম্পর্কে খাবার তৈরি করে ঠিক আছে সুখদেব বলেছে যে স্যার ফুলের প্রজননকে অ্যানিমেশন দিয়ে দেখানো যায় না অবশ্যই অ্যানিমেশন দিয়ে দেখানো যায় এবং আমাদের শিখো অ্যাপসে তোমরা জানো যে আমাদের শিখো অ্যাপসে অ্যানিমেটেড ভিডিওগুলো থাকে সো তোমরা যদি শিখোতে ভর্তি হও প্রোগ্রামে ভর্তি হও তাহলে এই অ্যানিমেটেড ভিডিওগুলো প্রায় চার হাজার অ্যানিমেটেড ভিডিও আছে এগুলো সব তোমাদের জন্য ফ্রি হয়ে যাবে এগুলো সব তুমি দেখতে পাবে অ্যানিমেটেড ভিডিও আঁকে হ্যাঁ ওকে তাহলে বৃত্তির আমরা কাজ পড়লাম পরের অংশ থাকে হলো দলমণ্ডল দলমণ্ডল বা পাপড়ি যেটাকে বলে ফুলের পাপড়ি বা দলমণ্ডল ফুলের পাপড়ি বা দলমণ্ডলের একটা কাজ হলো এই পাপড়ি গুলো করে কি এই যে ফুলের ভিতরে যে পুংস্তবক স্ত্রী স্তবক গুলো থাকে না সেগুলোকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে তার মানে পাপড়ি গুলো ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করে বাইরে থেকে ধুলাবালি পোকামাকড় যেন এই পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবককে নষ্ট করতে না পারে নষ্ট হলে সমস্যা কি কারণ পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক এই দুইটাই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই দুইটা উপাদানের জন্যই উদ্ভিদের বংশ ধারা বজায় থাকে যদি পুং স্তবক স্ত্রী স্তবক কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় একটা উদ্ভিদের একটা ফুলের তাহলে এই উদ্ভিদ বা এই ফুলটা বংশ বৃদ্ধি করতে পারবে না আর প্রকৃতি চায় সব সময় বংশ ধারাটা বজায় রাখার জন্য এই জন্য এটাকে আমাকে খুব ভালোভাবে প্রোটেক্ট করতে হবে তাহলে এই প্রোটেকশনে অংশগ্রহণ করে হলো এই দলমণ্ডল এটা একটা কাজ আর একটা হলো যে এই দলমণ্ডলগুলোর বিভিন্ন কালারের হয় কোনোটা লাল কোনোটা যেমন গোলাপ ফুলের পাপড়িগুলো লাল তারপরে হলো কোনোটা তোমার হলুদ কালারের হতে পারে তাই না বিভিন্ন কালারের হয় এই বিভিন্ন কালারের পাপড়ি হওয়ার আর একটা কারণ হলো এই পাপড়িগুলোর মাধ্যমে পরাগায়ন সংগঠিত হয় পরাগায়ন তাহলে পরাগায়ন সংগঠিত হয় পরাগায়ন জিনিসটা কি যে এই পাপড়িগুলোর রং দেখে বিভিন্ন কীট পতঙ্গ এই পাপড়িগুলোর কাছে আসবে পাপড়িগুলোর কাছে যদি আসে তখন এই পাপড়ির কাছে আসলে ওই কীট পতঙ্গের পায়ে বা ডানার মধ্যে যদি পুং অংশগুলো লেগে থাকে তোমার পুং জনন কোষ সেগুলো এখানে এসে বংশ বৃদ্ধি করবে তাহলে এই জিনিসটাকে বলা হয় পরাগায়ন পরাগায়ন জিনিসটা কি পরাগায়ন হলো নিষেকের মতোই জিনিস যে পুং জনন কোষ বা স্ত্রী জনন কোষ মানে এক এক ধরনের জনন কোষ আর একটা উদ্ভিদে যদি জনন কোষে গিয়ে পতিত হয় এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় পরাগায়ন তাই না এবং এই পরাগায়ন আমরা জানি দুই ধরনের হয় একটা হলো স্বপরাগায়ন আর একটা হলো स्त्री गर्भाशयर मध्य पतित है जनन के बला स्वरागण पर बला যে অন্য একটা উদ্ভিদের পুং জনন কোষ একটা পাখি বা একটা পোকা মাকড়ের মাধ্যমে পোকা মাকড়টা উড়ে এসে সেই পুং জনন কোষকে স্ত্রী গর্ভাশয় দিয়ে দিল তাহলে এটা হলো পরপরাগায়ন ঠিক আছে বুঝছো তাহলে পরাগায়ন কাকে বলে 
আর পরাগায়নের প্রকার ভেদ তাহলে পরাগায়ন দুই ধরনের একটা হলো স্বপরাগায়ন আর একটা হলো পরপরাগায়ন হ্যাঁ তাহলে স্বপরাগায়ন ঘটবে একই উদ্ভিদের মধ্যে ধরো এটা একটা উদ্ভিদের এটা একটা ফুল এটাও একটা ফুল ঠিক আছে এখন এই ফুলের মধ্যে তো তোমার পুংকেশর স্ত্রীকেশর থাকতে পারে না থাকতে পারে তাহলে এখানে ধরো পুং স্তবক স্থির স্তবক আছে এখানেও পুং স্তবক স্থির স্তবক আছে তাহলে এখানে যে পুং স্তবক এর মধ্যে শুক্রাণু তৈরি হয় বা পুং জনন কোষ তৈরি হয় তাহলে এই পুং জনন কোষ যদি এখান থেকে আবার এই ফুলের স্ত্রী জনন কোষের সাথে মিলিত হয় তাহলে যেহেতু একই উদ্ভিদের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে ঘটনাটা এটাকে বলবো আমি স্বপরাগায় ঠিক আছে কিন্তু যদি ঘটনাটা এরকম হয় এটা একটা গাছ আবার ধরো পাশে আর একটা উদ্ভিদ আছে একই রকমের এই পাশে এখানে একটা উদ্ভিদ এখানেও ফুল তাহলে এখানেও ধরো পুং জনন কোষ তৈরি হচ্ছে তাহলে এখানে যদি পুং জনন কোষ তৈরি হয় এটা ধরো পুং জনন কোষ তাহলে এই পুং জনন কোষ এই উদ্ভিদ থেকে পোকা মাকড়ের মাধ্যমে বা বিভিন্ন মাধ্যমে বা বাতাসের মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যমে সে যদি অন্য একটা উদ্ভিদের স্ত্রী জনন কোষের সাথে মিলিত হয় তাহলে এই ধরনের পরাগায়নকে বলবো আমি পরপরাগায়ন পরাগায়ন ঠিক আছে পরাগায়ন ওকে ধরেন পরাগায়ন কাকে বলে স্বপরাগায়ন পরপরাগায়ন জিনিসটাকে সেগুলো আমরা বুঝলাম এবং এর মধ্যে স্বপরাগায়নের মধ্যে স্বপরাগায়ন যদি সংগঠিত হয় তাহলে এতে পরাগ্রেণুর অপচয় কম হয় পুং জনন কোষের অপচয় কম হয় কিন্তু পরপরাগায়ন যদি হয় সেই ক্ষেত্রে হয় কি এই যে এখান থেকে পরাগ্রেণু এই বিভিন্ন প্রাণীকে বহন করে নিয়ে যেতে হয় না তাহলে বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় এই পরাগ্রেণুগুলো অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে যায় মাটিতে পড়ে যায় অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য স্বপরাগায়নে পরাগ্রেণু নষ্ট কম হয় পরপরাগায়নে অনেক পরাগ্রেণু নষ্ট হয় স্বপরাগায়নে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য হয় না যেহেতু একই উদ্ভিদের মধ্যে ঘটনাটা সংগঠিত হয় এই জন্য উদ্ভিদের বৈচিত্র্য কম প্রকাশ পায় কিন্তু পরপরাগায়নে নতুন নতুন বৈচিত্র্যের উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় উদ্ভিদের মধ্যে নতুন নতুন বৈচিত্র্য তৈরি হয় ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে এরকম আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে স্বপরাগায়ন এবং পরপরাগায়ন এবং এই পরাগায়ন বিভিন্ন মাধ্যমে হতে পারে সেটা পাখির মাধ্যমে হতে পারে প্রাণীর মাধ্যমে হতে পারে বাতাসের মাধ্যমে হতে পারে পানির মাধ্যমে হতে পারে ওয়াটার বা পানি ঠিক আছে ওকে একই ফুলের মধ্যে যেমন অঞ্জিলা অপি বলেছে যে একই ফুলের মধ্যে পরাগায়নে কোন মাধ্যমের কি দরকার হয় একই ফুলের পরাগায়নের মধ্যে বাতাসের মাধ্যমও দরকার হতে পারে বিভিন্ন প্রাণীর মাধ্যমও দরকার হতে পারে ঠিক আছে যুক্ত অবস্থায় আছে মানে তিনটা কিন্তু আলাদা আলাদা না যেমন এই জিনিসটা একটু লক্ষ্য করো গোলাপ ফুলের এই জিনিসটা হলো বৃতি হ্যাঁ এটা হলো বৃতি এটা হলো বৃতি তাহলে দেখো তো এই বৃতিটা আলাদা এটা আলাদা না আলাদা কিন্তু এর বৃতিটা দেখো তো একই সাথে কিন্তু খণ্ড খণ্ড হয়ে আছে কিন্তু তিনটা কি আলাদা হয়ে গেছে তিনটার কাছ থেকে আলাদা হয়নি তাহলে যদি বৃতিগুলো একসাথে থাকে তাহলে একে বলবো আমরা যুক্ত বৃতি আর যদি বৃতিগুলো আলাদা আলাদা হয়ে থাকে এই যে গোলাপ ফুলের ক্ষেত্রে যেটা হয় এই যে আলাদা আলাদা হয়ে থাকে তাহলে এই বৃতিগুলোকে বলবো আমরা বিযুক্ত বৃতি ঠিক আছে ওকে বুঝতে পারছো কথাগুলো ওকে এবার দেখো দলমণ্ডল আমরা যেটা বললাম এই যে পাপড়ি তাহলে দলমণ্ডল বিভিন্ন কালারের হতে পারে যে সাদা তারপর লাল টাইপের কালার তাই না গোলাপি কালার এরকম হতে পারে এখন দেখো এই যে দলমণ্ডল গুলো যেমন এই এইটা দেখো একটু এই যে এটার যে পাপড়ি দেখো এই পাপড়িটা আলাদা এই পাপড়িটা আলাদা এখানে কয়টা পাপড়ি বলো তো এখানে টোটাল কয়টা পাপড়ি এখানে টোটাল কয়টা পাপড়ি এই ফুলে এই জবা ফুলে পাপড়ি কয়টা দেখো তো আমাকে বলো কমেন্টে জানিয়ে দো হ্যাঁ সাউন্ড কি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ তোমরা হুম হ্যাঁ কয়টা পাপড়ি জবা ফুলে পাপড়ি কয়টা 
very good priyat boleche pasta ipti pasta sukhdev datto pulo ha pasta very good tale ekhane papri pasta tai na pasta alada alada hoye ache alada alada hoye ache kintu ekhane dekho to ei papri gulo ki alada alada hoye ache papri gulo naki ekshathe hoye ache ekshathe hoye ache tai na ei je ei papri ta ei papri gulo ekshathe hoye ache kintu এরা কিন্তু খন্ড খন্ড না আলাদা আলাদা এমনি দেখে মনে হচ্ছে খন্ড খন্ড বাট এরা কিন্তু একসাথে পাপড়ি গুলো একসাথে তাই না তাহলে যে ফুলের মধ্যে পাপড়ি গুলো একসাথে থাকবে সেই তাকে বলবো আমরা যুক্ত দল পাপড়ি আর একটা নাম হলো দল আর যেগুলোতে আলাদা আলাদা থাকবে সেগুলো হলো বিযুক্ত দল বিযুক্ত দল উদ্ভিদ বা বিযুক্ত দল ফুল ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমার আমরা এখন কিছু কোশ্চেন দেখব পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা যদি এখন আসে যে একটি সম্পূর্ণ ফুলের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো তাহলে পারা যাবে ফুলের চিত্র আমরা একটু আগে দেখেছি ফুলের চিত্রগুলো এই যে তোমাদের বইয়ের চিত্র এগুলো আঁকা শিখতে হবে কিন্তু পরীক্ষাতে ঠিক আছে প্র্যাকটিস করতে হবে হুম আচ্ছা নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টিতে দলমোট পুঙ্গে স্ত্রীকে কার্যকরিতা বিশ্লেষণ করো মানে কাজগুলো কি কি উদ্ভিদের বংশ বিস্তারে গর্ভমুণ্ড দলমণ্ডল এবং গর্ভাশয়ের গুরুত্ব আলোচনা করো বংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গর্ভমুণ্ড এগুলো আমরা পরে আসবো একটু পরে দলমণ্ডল এবং গর্ভাশয় তাহলে অলরেডি আমরা দলমণ্ডলের গুরুত্ব আমরা পারবো তাই না উদ্ভিদের বংশ বিস্তারে দলমণ্ডলের গুরুত্ব আছে কিনা অবশ্যই আছে দলমণ্ডল কালার ফুল কালার ফুল দেখে বিভিন্ন প্রাণী দলমণ্ডলের দিকে আসে দলমণ্ডলের দিকে আসলে বিভিন্ন রকমের পরাগায়ন সংগঠিত হয় পরাগায়ন সংগঠিত হওয়া মানেই হলো বংশ বৃদ্ধি বংশের ধারা বজায় থাকা ওকে উদ্ভিদের প্রজননে পরাগধানী বরবাসয়ের ভূমিকা পালন করে এগুলো আলোচনা করো এগুলো আমরা একটু পরে এই জিনিসগুলো জানবো পাপড়ি পরাগায়নে সাহায্য করে ব্যাখ্যা করো পাপড়ি মানেই হলো দলমণ্ডল তাহলে এই কোশ্চেন আনসার আর এই কোশ্চেন আনসার সেম এক লিঙ্গ ফুল কাকে বলে আমরা বলেছি ক্লিপ লিঙ্গ ফুল কাকে বলে সেটাও আমরা বলেছি অবৃন্তক ফুল কাকে বলে যদি বৃন্ত না থাকে কোনো ফুলে তাকে তাকে বলবো আমরা অবৃন্তক ফুল হ্যাঁ তারপর বৃতি পুষ্পাক্ষ কাকে বলে এটাও কিন্তু আমরা বলেছি একটু আগে যোজনী কি এগুলো পরে যাব যুক্ত ধানী কাকে বলে পুষ্পমজয় কাকে বলে এগুলো আমরা একটু পরে করব ঠিক আছে তাহলে এগুলো কিন্তু পরীক্ষার জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই এমসি কিউগুলো ওকে আচ্ছা এরপর আসো পুং স্তবক আচ্ছা তোমরা জবা ফুলে দেখো এই জিনিসটা তোমরা দেখেছো সবাই তাই না জবা ফুলে এই জিনিসটা জবা ফুলে দেখো এরকম কিছু জিনিস থাকে না এই পাশ থেকে হলুদ রঙের কিছু জিনিস এই যে এরকম এরকম একটা জিনিস তারপর এরকম গোল এরকম একটা জিনিস আর এরকম হলুদ মাথায় হলুদ গোল মাথায় হলুদ গোল ডানটা আর মাথায় হলুদ গোল থাকে কিনা দেখেছ তোমরা এটা বাস্তবে কেউ কারা কারা দেখেছো দেখি কারা কারা দেখেছো কমেন্টে জানাও হলুদ হলুদের মতো থাকে না ওকে তাহলে এই যে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ এই যে এরকম একটা আর হলো গোল গোল হলুদ গোল গোল লম্বা একটা লাঠির মতো আর হলো গোল গোল হলুদ তাই না এই যে লম্বা লাঠি গোল গোল হলুদ তাহলে এই জিনিসটাকে একটাকে আমি বড় করে যদি দেখাই এরকম দেখতে মনে হবে ওকে তাহলে এক একটা খন্ডকে এক একটা এই যে লম্বা দণ্ড আর হলো গোল গোল লম্বা দণ্ড গোল গোল এই এক একটা অংশকে বলা হয় পুং কেশর এক একটা অংশের নাম হলো পুং কেশর তাহলে এটা হলো পুং কেশর তাহলে এরকম পুং কেশর অনেকগুলো না দেখো তো অনেকগুলো এই যে এটা 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 অনেকগুলো পুং কেশর তাহলে সব পুং কেশরকে একসাথে বলা হয় পুং স্তব ভালো করে এখন লক্ষ্য করি যে এর কয়টা অংশ থাকতে পারে দেখো তো ভালো করে এর দুইটা অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হলো এরকম গোল একটা মাথা দেখতে পাচ্ছি আর হলো এরকম একটা পায়ের মতো অংশ দেখতে পাচ্ছি তাই না লম্বা একটা অংশ লম্বা যে অংশটা দণ্ডের মতো এই অংশটাকে বলা হয় পুং দণ্ড পুং দণ্ড আর মাথার মধ্যে যে গোল যে মাথা দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় এটাকে কি বলে একটু জানাতে পারবে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও এই যে গোল যে মাথার মতো অংশটা দেখা যাচ্ছে এটাকে কি বলে কমেন্টে জানিয়ে দাও মাথার মতো যে অংশটা দেখা যাচ্ছে গোল এটাকে কি বলে মাথার মতো যে গোল অংশটা এই লম্বা যে অংশটা এটার নাম হলো পুং দণ্ড আর মাথার মতো যে গোল অংশটা এটার নাম কি ভেরি গুড 
যেমন সিয়ামুর রেজ বলেছে তারপর হলো ঐন্দ্রিলা অপি বলেছে পুঙ্কেশর নো পুঙ্কেশর পুরোটার নামই পুঙ্কেশর পুরোটার নামই পুঙ্কেশর यस রাদিয়া পরাগদণ্ড না ঐন্দ্রিলা অপি বলেছে টনিমা আক্তার মিম বলেছে পুঙ্কেশর নো পুরোটার নাম পুঙ্কেশর বোঝো জিনিসটা হুম পুরোটার নাম হলো পুঙ্কেশর এটার নাম হলো পরাগধানী परागधानी भेतर की थे भलो करी जो काटी बराबर काटले भेतरे देखो गोल गोल किस जिन देखते परागधानी परागथल बला जाए जय कुमार आदित्य परागथलियों बला जाए परागधानी भेतरेणु थे देख कारणस्तवक যে পরাগধানী থাকে সেই পরাগধানীর ভেতরে পরাগ্রেণু তৈরি হয় এবং এই পরাগ্রেণুর ভেতরে উদ্ভিদের যে জনন কোষ সেই জনন কোষটা তৈরি হয় আর আমরা জানি জনন কোষের কাজ কাজই হলো যৌন প্রজননের অংশগ্রহণ করা আর উদ্ভিদের প্রজনন মানে উদ্ভিদের বংশ ধারা বজায় থাকা সো যদি পুংস্তবক না থাকতো তাহলে উদ্ভিদের এই ধারাটা বজায় থাকতো না তাই না ওকে এখন আসো এই যে যে পুং জনন কোষ কিভাবে তৈরি হয় তাহলে এই যে আমরা এখানে একটু আগে দেখলাম না এখানে এই যে গোল গোল এই গোল গোল গুলোর নাম কি পরাগ্রেণু এখন একটা পরাগ্রেণুকে আমরা ভালো করে দেখব এই একটা পরাগ্রেণুকে আমি জুম করে দেখব বড় করে দেখব দেখতে কেমন মনে হবে সেটা আমরা একটু দেখি এই যে এইটা হলে সেই একটা পরাগ্রেণু ওকে তোমাদের বইয়ের চিত্র কিন্তু এটা হুম এই যে পরাগ্রেণু এটা কিন্তু একটা পরাগ্রেণু ওকে তাহলে একটা পরাগ্রেণু আমি দেখাচ্ছি এরকম অনেকগুলো পরাগ্রেণু থাকে একটা পরাগ্রেণু এই যে দেখো থাকে এই পরাগ্রেণুর ভেতরে হম জনন মাতৃকোষ থাকে কি বললাম পরাগ্রেণুর ভেতরে কি থাকে জনন কোষ থাকে জনন মাতৃকোষ জনন কোষ না জনন মাতৃকোষ জনন মাতৃকোষ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই যে যে জনন মাতৃকোষ থেকে এগুলো হলো ডিপ্লয়েড বা টু এন বলি আমরা জানি জনন মাতৃকোষ হলো ডিপ্লয়েড বা টু এন মনে রাখবা মাতে সবসময় মায়োসিস হয় যেখানে দেখবা মা কথাটা আছে মাতৃকোষ বা মা মাতে কি হয় মায়োসিস বা মিওসিস হয় তাহলে মিওসিস হলো এক ধরনের এমন এক ধরনের কোষ বিভাজন যেই প্রক্রিয়ায় যেই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটা জনন মাতৃকোষ থেকে কয়টা কোষ তৈরি হয় চারটা কোষ তৈরি হয় এটা আমরা জানি এবং যেই চারটা কোষ তৈরি হয় মিওসিসে ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান থাকে নাকি অর্ধেক হয় অর্ধেক হয়ে যায় এটাই মিওসিস কোষ বিভাজনের বৈশিষ্ট্য তাহলে জনন মাতৃকোষ ছিল টু এন বা ডিপ্লয়েড তাহলে এখানে যে অপত্য কোষ তৈরি হবে চারটা তাহলে এগুলো কি এন হওয়া উচিত নাকি টু এন হওয়া উচিত যেহেতু অর্ধেক হয়ে যাবে মিওসিসে তাহলে এগুলো হবে এন ওকে তাহলে বললাম কি পরাগ্রেণুর ভেতরে পরাগ মাতৃকোষ থাকে জনন মাতৃকোষ বা পরাগ মাতৃকোষ বলতে পারো এটাকে বা পরাগ মাতৃকোষ এই পরাগ মাতৃকোষে মিওসিস কোষ বিভাজনের ফলে চারটা অপত্য পরাগ কোষ তৈরি হবে ওকে এটা একটা কথা আর একটা হলো 
যে এই যে পরাগ্রেনু এই পরাগ্রেনুর ভিতরে নিউক্লিয়াস থাকে যেহেতু কোষ এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে কোষ বিভাজন হয় কোষ বিভাজন যেটা হয় সেটা হলো মাইটোসিস প্রক্রিয়া তাহলে বলো তো মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন হলে একটা কোষ থেকে কয়টা কোষ তৈরি হবে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটা কোষ থেকে কয়টা কোষ তৈরি হয় প্রথমে কমেন্টে জানিয়ে দাও মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া একটা কোষ থেকে কয়টা কোষ তৈরি হয় কমেন্টে জানিয়ে দাও মাহিন বলেছে দুইটা রাদিয়া ভেরি গুড দুইটি ভেরি গুড ভেরি গুড তাহলে দুইটা তাহলে আমি কি বললাম প্রথমে পরাগ মাতৃকোষে হবে মিওসিস কোষ বিভাজন আর এই পরাগ্রেনুর ভেতরে যে নিউক্লিয়াসটা থাকে সেই নিউক্লিয়াসের মধ্যে হবে মাইটোসিস প্রক্রিয়া তাহলে মাইটোসিস প্রক্রিয়া যদি হয় তাহলে এই নিউক্লিয়াসটা ভেঙে যাবে ভেঙে কয়টা কোষে তৈরি হবে দুইটা কোষ তৈরি হবে নিউক্লিয়াস থেকে এই যে দুইটা কোষ তৈরি হবে দেখতে পাচ্ছ কালো কালো এই যে দুইটা কোষ একটা ধরো বড় কোষ আর একটা একটু ছোট কোষ বড় যে কোষটা তৈরি হয়েছে এই বড় কোষটার নাম হলো নালিকা নিউক্লিয়াস আর ছোট কোষটার নাম হলো জন নিউক্লিয়াস বা জেনারেটিভ কোষ জন নিউক্লিয়াস বা জেনারেটিভ কোষ ওকে দেন এই যে যে নালিকা নিউক্লিয়াসটা তৈরি হলো এই নালিকা নিউক্লিয়াসটাই এই পরাগ্রেনুর মধ্যে একটা নালি তৈরি করবে এই যে নালি তৈরি করলো দেখো এখানে কিন্তু কোনো নালি নেই এখানে একটা নালি তৈরি হয়েছে তাহলে এই নালিটা কে তৈরি করলো এই যে নালিকা নিউক্লিয়াস তৈরি করলো এই নালিটার নাম হলো পরাগ নালিকা তাহলে নালিকা নিউক্লিয়াসের কাজ কি পরাগ নালিকা তৈরি করা ওকে দেন বাকি থাকলো কি জন নিউক্লিয়াস থাকলো না এই জন নিউক্লিয়াসটা পরবর্তীতে বিভাজিত হয়ে দুইটা পুং গ্যামেট তৈরি করবে বা দুইটা শুক্রাণু তৈরি করবে তাহলে এই শুক্রাণু দুইটা কোথা থেকে আসলো এই জন নিউক্লিয়াস থেকেই আসলো এই দুইটা শুক্রাণু বা এই দুইটা পুং গ্যামেটি কিন্তু উদ্ভিদের যৌন প্রজননে অংশগ্রহণ করে পরবর্তীতে ওকে তাহলে এই কথাগুলো দেখো এখানে লিখা আছে তাহলে এখন কোশ্চেন হলো যে উদ্ভিদে বংশবিদ্ধ ফুলের পুং স্থাপক স্ত্রী স্থাপকের সংশ্লিষ্টতা বুঝিয়ে লেখো মানে পুং স্থাপক এবং স্ত্রী স্থাপক কি ভূমিকা রাখে তাহলে আনসার কি হবে এই পুং স্তবক তৈরি কিভাবে হচ্ছে স্ত্রী স্তবক কিভাবে তৈরি হচ্ছে এবং কিভাবে নিষেধ হচ্ছে ওকে পুং এবং স্ত্রী গ্যামিটোফাইটের সংযুক্তি জীব জগতে টিকে থাকার নিয়ামক বিশ্লেষণ করো পরীক্ষার কোশ্চেন এগুলো তাহলে এটা কিভাবে করতে হবে পুং স্তবক কিভাবে তৈরি হচ্ছে স্ত্রী স্তবক কিভাবে তৈরি হচ্ছে দেন এই দুইটা নিষেধ কিভাবে হচ্ছে সেই ঘটনাগুলোই এই আনসারে চলে আসবে স্ত্রী স্তবক কিভাবে তৈরি হচ্ছে এটা আমরা একটু পরে দেখব ওকে সবুজ বলেছে মিওসিস আর মায়োসিস কি একই হ্যাঁ একই আচ্ছা তারপরে কোশ্চেন দেখো পুং গ্যামিটোফাইটিস সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করো তাহলে কোনটা হবে সৃষ্টির প্রক্রিয়া এটাই হলো সেই সৃষ্টির প্রক্রিয়া ওকে তাহলে পরীক্ষায় এই কোশ্চেনগুলো আসলে আশা করি আমরা পারবো তাই না ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখছো কতবার আসছে পরীক্ষায় মাইটোটিক মানে হলো মাইটোসিস কোষ বিভাজন মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে বলা হয় মাইটোটিক হুম ওকে মরিয়ম ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসো স্ত্রী স্তবক স্ত্রী স্তবক জিনিসটা কোনটা সেটা হলো যে জবা ফুলের মধ্যে দেখবে যে এই যে যে অংশটা এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে মাঝখানে দেখো এই যে মাঝখানে যে অংশটা যে এরকম দেখা যাচ্ছে এই জিনিসটাকে বলা হয় স্ত্রী স্তবক এই জিনিসটাই এটাই হলো স্ত্রী স্তবক বা গর্ভপত্র বা গর্ভপত্র ঠিক আছে বা গর্ভপত্র তাহলে এরকম একটা গর্ভপত্র দিয়ে একটা স্ত্রী স্তবক তৈরি হতে পারে অথবা অনেকগুলো গর্ভপত্র একসাথে স্ত্রী স্তবক তৈরি করতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এখন একটা স্ত্রী স্তবককে যদি আমরা দেখি এর তিনটা অংশ আমরা দেখতে পাই কি কি অংশ আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করি দেখো এর মাথা একটা আছে মাথার মতো এই মাথার মতো যে অংশটা আছে ক্রাউন দেখো এই যে ক্রাউন আকারে আছে এটাকে যেহেতু মাথা মুন্ড এটার নাম হলো গর্ভমুন্ড ওকে আচ্ছা তারপরে দেখো একটা দণ্ডের মতো অংশ দেখা যাচ্ছে তাই না এই জিনিসটার নাম হলো গর্ভদণ্ড আর এখানে দেখো একটা পেটের মতো অংশ দেখা যাচ্ছে তাই না পোলা অংশ এই জিনিসটার নাম হলো গর্ভাশয় 
তাহলে একটা স্ত্রী স্তবকের কয়টা অংশ তিনটা অংশ গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড এবং গর্ভাশয় ওকে এই গর্ভাশয়ের ভিতরে দেখো একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখানে এই গর্ভাশয়ের ভিতরে কোষ থাকে এই যে এই জিনিসটা এই জিনিসটার ভিতরে কোষ থাকে এখন দেখো এই যে আমরা একটু আগে বললাম যে গর্ভপত্র যেটা এই গর্ভপত্র গুলো যদি একসাথে লেগে থাকে তাহলে সেটাকে বলবো আমরা যুক্ত গর্ভপত্র একসাথে ধরো লেগে আছে এগুলো কিন্তু আলাদা হয়ে যায়নি আর যদি গর্ভপত্র গুলো আলাদা আলাদা থাকে যেমন দেখো এই যে এটা আলাদা একটা গর্ভপত্র এটা আলাদা একটা গর্ভপত্র এইটা আলাদা একটা গর্ভপত্র তিনটা আলাদা আলাদা না আলাদা আলাদা হয়ে আছে তাহলে এই ধরনের গর্ভপত্রকে বলা হয় বিযুক্ত গর্ভপত্র আর এটা কেন যুক্ত কারণ দেখো এটা একসাথে আছে শুধু খন্ড হয়ে আছে কিন্তু আলাদা হয়ে যায়নি তিনটা তিনটা থেকে আলাদা হয়ে যায়নি ওকে আচ্ছা তাহলে পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবকের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো তাহলে পারা যাবে পুং স্তবক কোনটা ওই যে পরাগ ধানি আর হলো পুংদণ্ড ছিল আর স্ত্রী স্তবক চিহ্নিত চিত্র স্ত্রী স্তবক চিহ্নিত চিত্র অনেক ইজি এটাও ইজি একটা জিনিস তাই না এভাবে প্রথমে মুন্ড আঁকা লয় মুন্ড আঁকে একে তারপরে যে গর্ভদণ্ড আঁকালে গর্ভদণ্ড আঁকে তারপরে এই যে গর্ভাশয় আঁকালে শেষ ইজি না আচ্ছা স্ত্রী স্তবক কেন অত্যাবশ্যকীয় স্তবক বলো তাহলে তুমি যদি আনসার পারো যে পুং স্তবক কেন অত্যাবশ্যকীয় স্তবক স্তবক তাহলে ওটার আনসার আর হলো স্ত্রী স্তবক কেন অত্যাবশ্যকীয় এটার আনসার সেম কেন অত্যাবশ্যকীয় কারণ হলো পরাগধানীর মধ্যে তো পরাগ্রেণু তৈরি হয় আর পরাগ্রেণুর ভেতরে পুং গ্যামেট তৈরি হয় আর এই যে গর্ভাশয়ের কথা বললাম না এই গর্ভাশয়ের ভেতরে কোষ থাকে এই কোষের ভেতরে স্ত্রী জনন কোষ তৈরি হয় ডিম্বাণু তৈরি হয় তাহলে এই ডিম্বাণু তৈরি হয় দেখি তো পুং গ্যামেট এই ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে তারপরে জায়গর তৈরি হয় জায়গর থেকে তারপরে একটা নতুন উদ্ভিদ তৈরি হয় তাই না এভাবে তো উদ্ভিদ তৈরি হচ্ছে তাহলে যদি ডিম্বাণু তৈরি না হতো তাহলে পুং গ্যামেট পরাগায়ন করত কার সাথে বা নিষেক করত কার সাথে তাহলে নিষেক যদি না হতো তাহলে তো জায়গর তৈরি হতো না ফল তৈরি হতো না উদ্ভিদ তৈরি হতো না তাই না তাহলে স্ত্রী স্তবক কেন অত্যাবশ্যক স্তবক এটার আনসার আমরা আশা করি পারবো ওকে এখন স্ত্রী গ্যামেটোফাইট কিভাবে তৈরি হয় তাহলে এই জিনিসটা হলো এই যে এই গর্ভাশয় আছে না এই গর্ভাশয়টাকে আমি এখন একটু বড় করে দেখাবো এই যে এই যে এই গোল জিনিসটা এটাকে আমি জুম করব তাহলে এটাকে যদি আমি জুম করে দেখি তাহলে জুম করে দেখো কি এই যে পাশের অংশটা হলো জুম করা এই যে এই যে দেখো গোল ওকে ঠিক আছে ওকে এখন দেখো এর মধ্যে দেখো এর মধ্যে যে কোষগুলো থাকে এগুলোকে বলা হয় পরাগ মাতৃকোষ আমি যদি তোমাদের বইয়ের ছবি দেখাই এই যে এটা হলো গর্ভাশয়ের ভেতরের অংশ সেই অংশের ভেতরে এই অংশটার নাম হলো স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ ওকে এখন আমাকে বলো তো মাতে কি হবে মাতে মাইটোসিস নাকি মায়োসিস কমেন্টে জানো মাতে কি হবে মায়ের মধ্যে কি হয় মাইটোসিস না মায়োসিস কমেন্টে জানো মাতে কি হবে মাইটোসিস না মায়োসিস মায়োসিস আলামিন বলেছে নাসিমা ভেরি গুড মায়োসিস হবে আমরা একটু আগে বলেছি তাই না তাহলে এই যে যে স্ত্রীর মাতৃকোষ এই কোষের ভেতরে এই কোষের মধ্যে এখন মায়োসিস প্রক্রিয়া সংগঠিত হবে আমাকে বলো তো মায়োসিস প্রক্রিয়া একটা কোষ থেকে কয়টা কোষ তৈরি হয় কমেন্টে জানো তাড়াতাড়ি মায়োসিস প্রক্রিয়ায় একটা কোষ থেকে কয়টা কোষ তৈরি হয় কমেন্টে জানাও একটা কোষ থেকে কয়টা কোষ তৈরি হবে মায়োসিস এর ক্ষেত্রে ভেরি গুড দুইটা ইপ্তি বলেছে তারপর হলো অপি ইপ্তি বলেছে দুইটা নো অপি চারটা ইয়েস মায়োসিস আমরা একটু আগে দেখেছি তাই না পুং গ্যামেটোফাইট এর ক্ষেত্রে একটা কোষ থেকে চারটা কোষ তৈরি হয় রাধিয়া বলেছে অর্ধেক কোষ তৈরি হয় না ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায় মনে রাখবা মায়োসিস প্রক্রিয়ায় একটা কোষ থেকে চারটা কোষ তৈরি হয় মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় একটা কোষ থেকে দুইটা কোষ তৈরি হয় তাহলে মাতৃকোষ তাহলে এই কোষের মধ্যে মায়োসিস প্রক্রিয়া হচ্ছে তাহলে এই কোষ থেকে কয়টা কোষ তৈরি হবে চারটা কোষ তৈরি হবে এই যে যে চারটা কোষ এক দুই তিন চার ওকে দেন পরাগ স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ এরা হলো ডিপ্লয়েড বা টু এন 
আমরা জানি মায়োসিস প্রক্রিয়ায় ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায় এটা আমরা জানি তাই না তাহলে 2n এর অর্ধেক কি n তাহলে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় যে চারটা কোষ তৈরি হবে এই কোষগুলো সবগুলো কি হবে n বা হ্যাপ্লয়েড বুঝছো কথাটা এ বোঝা গেল তাহলে মায়োসিস দুটো ঘটনা হচ্ছে একটা কোষ থেকে চারটা কোষ তৈরি হচ্ছে এবং এখানে ছিল কোষটা ডিপ্লয়েড এই ডিপ্লয়েড কোষটা হয়ে যাচ্ছে হ্যাপ্লয়েড ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এখানে মজার ব্যাপার হলো এই চারটা কোষের মধ্যে নিচের কোষটা বেঁচে থাকবে এই বুঝছো এটা এটা তো একটা কোষ এই কোষ থেকেই কিন্তু এই চারটা কোষ তৈরি হয়েছে মায়োসিস প্রক্রিয়া হ্যাঁ ওকে এখন এই যে চারটা কোষ তৈরি হলো এই চারটা কোষের মধ্যে নিচের কোষটা জীবিত থাকবে আর উপরের যে তিনটা কোষ এই তিনটা কোষ মারা যাবে তাহলে উপরের তিনটা কোষ নষ্ট হয়ে যাবে নিচের কোষটা জীবিত থাকবে ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা এখন এই যে যে জীবিত কোষটা থাকলো নিচে যে কোষটা এই কোষের মধ্যে এখন মজার ঘটনা ঘটবে কি ঘটনা এখন এই কোষের মধ্যে হবে মাইটোসিস এখন হবে মাইটোসিস দেখো ঘটনাগুলো এখন কি হবে মাইটোসিস ওকে এখন বলো তো মাইটোসিস যদি হয় তাহলে একটা কোষ থেকে কয়টা কোষ তৈরি হবে এখান থেকে কয়টা হওয়া উচিত একটা কোষ থেকে কয়টা কোষ তৈরি হবে क्रोमोजोम संख्यारन घटे हलो आरोप এই যে যে কোষটা আছে এখান থেকে আর এক দফা মাইটোসিস হবে এই কোষ থেকে মাইটোসিস তাহলে এই কোষ যদি মাইটোসিস হয় তাহলে এখানে আবার একটা থেকে দুইটা আবার এখান থেকেও একটা থেকে দুইটা আবার এখানে আবার আর এক দফা কোষ বিভাজন হবে মাইটোসিস তাহলে এর কাছ থেকে একটা থেকে দুইটা আবার এও একটা থেকে দুইটা মাইটোসিস হচ্ছে আবার এই কোষটা একটা থেকে দুইটা আবার এই কোষটাও একটা থেকে দুইটা পরপর দুইবার কোষ বিভাজন হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা টোটাল পাচ্ছি এদিকে চারটা এদিকে চারটা এই চারটা কোষ চারটা চারটা করে দুই মেরুর দিকে চলে আসবে চারটা কোষ এই মেরুতে চারটা কোষ এই মেরুতে চলে আসবে আসলো ওকে দেন দুই মেরু থেকে একটা একটা কোষ মাঝখানে চলে আসবে মাঝখানে চলে আসলো এখানে ছিল চারটা এখানে চারটা ছিল না একটা মাঝখানে চলে আসলো এও মাঝখানে চলে আসলো তাহলে দুই মেরুতে তাহলে থাকলো কয়টা তিনটা করে তাই না আচ্ছা এর মধ্যে নিচের দিকে যে তিনটা কোষ থাকে এই তিনটা কোষের মধ্যে মাঝখানে একটা কোষ বড় থাকে এই বড় যে কোষটা থাকে এটার নামই হলো ডিম্বাণু এই যে বড় কোষ এটার নামই হলো ডিম্বাণু আর এই ডিম্বাণুকে পাহারা দেওয়ার জন্য দুইটা ছোট ছোট কোষ থাকে এগুলো হলো হেল্পার ডিম্বাণুকে হেল্প করে এদের নাম হলো যেহেতু পাশাপাশি থাকে হেল্প করে সহকারী কোষ এবং এর উল্টা দিকে ওই পাশে যে বাকি তিনটা থাকে এই তিনটাকে একসাথে বলা হয় প্রতিপাদ কোষ ওকে আর মাঝখানে যে নিউক্লিয়াস গুলো চলে আসলো দুইটা দুইটা একটা একটা করে এখান থেকে একটা এখান থেকে একটা এই নিউক্লিয়াস দুইটাকে একসাথে বলা হয় গৌণ কেন্দ্রিকা একসাথে বলা হয় গৌণ কেন্দ্রিকা শিপরা বলেছে আর বাকি কোষ কি করে বাকি কোষ বলতে এগুলোর প্রত্যেকটার কাজ আছে এগুলোর প্রত্যেকটা কোষের কাজ আছে এই কোষগুলো পরবর্তীতে একটা ফলে যে বিভিন্ন অংশ থাকে সেই অংশগুলো তৈরি করে ওকে আচ্ছা তাহলে এই যে আমরা যে একটা গঠন পেলাম এই যে এই জিনিসটা হ্যাঁ এই জিনিসটা এবং এর ভেতরে এই জিনিসগুলো পেলাম তাহলে এই পুরো জিনিসটাকে বলা হয় 
ढूं थोली ओके ताले ढूं थोली कौन टा पूरों टा पूरों टा नामी होलो ढूं थोली ओके बुच्चो ताले देखो ताले ए जी निश्चय मेल ली ए जी ब्रून थोली ए जी ब्रून थोली ब्रून थोली ये थोली टा ये पूरों जी निश्चय जार भीतर ये घटना गुलो गोटे से ये जी निश्चय के बाला है ब्रून थोली ओके अच्छा ताहोले ये जी ब्रून थोली ब्रून थोली के भीतरे प्रतिपादकोष गोनु केंद्रिका डिम्बानु शहोकारी कोष ये सब शब्द बोलो, ढूंढ थोली एवं एर भी तो रे जा जा थके, की की थके प्रतिपादक कोष, गोनो केंद्री का डिंबानो शौकारी कोष, ये शब्द बोलो क्या एक्चुअली बोला इस्त्री गैमिटो फाइट, ओके? ठीक है सर, ताई बुच्चो कहाँ था? बुच्चो तुम ना? আচ্ছা আরেকবার বলছো আরেকবার আমি বলি এই জিনিসটা কোথা থেকে আসে এই জিনিসটা আসে গর্ভাশয়ে গর্ভাশয়ের ভিতরে এই কোষটা থাকে গর্ভাশয়ের ভিতরে গর্ভাশয় কি আমরা দেখেছি তাই না একটা স্ত্রী তোমার এর স্ত্রী স্তবকের তিনটা অংশ থাকে গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড আর নিচে গর্ভাশয় এই গর্ভাশয়ের মধ্যে একটা কোষ ধরে এক ধরনের কোষ থাকে এগুলোকে বলা হয় স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ এই কোষের ভিতরে এখন মিওসিস কোষ বিভাজন হবে মিওসিস কোষ বিভাজন হলে এই একটা কোষ থেকে চারটা কোষ তৈরি হবে তাহলে একটা থেকে দেখো চারটা কোষ তৈরি হয়েছে এবং আরেকটা কথা হলো আমরা জানি মিওসিস কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায় তাহলে এখানে ক্রোমোজোম সংখ্যা ছিল 2n এখন অর্ধেক 2n এর অর্ধেক কি n তাহলে এখানে প্রত্যেকটা কোষে n n n n তারপর আমরা বললাম কি যে নিচের কোষটা জীবিত থাকবে বাকি উপরে তিনটা কোষ মারা যাবে बाकी तीन टकोश मारा गया लो नाश्तो है गया लो नीचेर कोष टा जी बीता था भी एक उन नीचेर कोष टा अवश्य एन हमरा इकने देखे थे एक उन ए जी जी कोष टा जी बेचे आज है ए कोष में मुद्दा एक उन माइटोसिस प्रक्रिया हो भी हमारे जने माइटोसिस प्रक्रिया एक टकोष थे के दूध टकोष तोड़ी हो ताले एक टकोष थे के ए এই একটা কোষ থেকে আবার দুইটা কোষ হবে আবার মাইটোসিস হবে তাহলে একটা থেকে দুইটা এই যে এইখান থেকে দুইটা হলো আবার নিচের কোষটা একটা থেকে আবার দুইটা হবে এই যে দুইটা হলো এখন আবার এগুলো থেকে আরেক দফা মাইটোসিস হবে তবে তাহলে এটা থেকে আবার একটা থেকে দুইটা আবার এইটার একটা থেকে দুইটা আবার নিচের একটা থেকে দুইটা এভাবে করে চারটা কোষ তৈরি হবে দেন দুই মেরুতে চারটা চারটা করে কোষ থাকবে এই চারটা কোষ থেকে একটা করে কোষ মাসখানে চলে আসবে আর দুই মেরুতে থাকলো তিনটা তিনটা করে কোষ তাহলে এই তিনটা কোষ যেগুলো থাকলো দুই মেরুতে এর মধ্যে নিচের দিকে যে বড় কোষটা আছে সেটাকে বলা হয় ডিম্বাণু এই ডিম্বাণু দুই পাশে যে কোষগুলো থাকে এগুলোকে বলা হয় সহকারী কোষ আর এর উল্টা দিকে বিপরীত মেরুতে যে কোষগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হয় প্রতিবাদক কোষ আর মাসখানে যে দুইটা নিউক্লিয়াস চলে আসলো দুইটা কোষ চলে আসলো এই দুইটা কোষকে একসাথে বলা হয় গৌণ কেন্দ্রিকা ওকে আর এই যে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে যে বাইরের দিকে যে আবরণটা এই পুরো জিনিসটাকে বলা হয় ভ্রুণথলি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই ভ্রুণথলির ভিতরে এই ঘটনাগুলো ঘটতেছে তাহলে ভ্রুণথলি এবং ভ্রুণথলির ভিতরে প্রতিপাদক কোষ গৌণ কেন্দ্রিকা ডিম্বাণু সহকারী কোষ এগুলো সবগুলোকে একসাথে বলা হয় স্ত্রী গ্যামেটোফাইট ঠিক আছে ওকে তো সেই কথাগুলো এখানে লেখা আছে তাহলে পরীক্ষা क्वेश्चन উদ্ভিদের জীবনে স্পোরোফাইট সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো আমরা পারবো এখনই দেখলাম আমরা স্পোরোফাইটিক গঠনে ভ্রুণথলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো স্পোরোফাইট তার মানে স্পোরোফাইট কিভাবে তৈরি হয় সে সেটারই आंसर কিন্তু ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়া চিত্র সহ বর্ণনা করো মানে এটাই এটারই आंसर এই যে ডিম্বাণু সৃষ্টি প্রক্রিয়া যে এটাই তো সেই ডিম্বাণু তাই না তাহলে ডিম্বাণু সৃষ্টি প্রক্রিয়া বলতে কি হলে তোমাকে স্ত্রী গ্যামেটোফাইট তৈরি যেভাবে হয় সেভাবেই ওকে উদ্ভিদের বংশবিস্তারে ফুলের পুংস্তবক স্ত্রী স্তবক এটা আমরা আগে বলেছি এটা আমরা বলেছি ডিম্বাণু সচিত্র বর্ণনা করো সচিত্র এই এই অংশটাই 
মানে এটারই আনসারটা দেখো বিভিন্ন ভাবে क्वेश्चन হতে পারে উদ্ভিদ উদ্ভিদের স্ত্রী গ্যামেটোফাইটের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করো ঠিক আছে তাহলে পারা যাবে এই क्वेश्चन গুলো যদি করা হয় পরীক্ষা যদি এই क्वेश्चन গুলো আসে তাহলে এই প্রত্যেকটা क्वेश्चन এর আনসার এটাই হবে কিন্তু এটাই এই ছবিতে যা যা বললাম এই জিনিসটা একজন অপি অঞ্জিলা বলেছে যে পরীক্ষার সময় কি শেষের টাকলে হবে নাকি সবগুলো আসতে হবে সবগুলো আসতে হবে সবগুলো ওকে সবগুলো এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা ছবি আঁকা শিখতেই হবে তোমাকে কারণ এটা দেখো কোশ্চেন পরীক্ষায় বিভিন্ন ভাবে ঘুরে ফিরে আসে এই যে এই প্রত্যেকটা কোশ্চেনের আনসারই কিন্তু ওটা আগেরটা ওকে এরপর আসো পরাগায়ন যেটা আমরা একটু আগে অলরেডি আলোচনা করেছি যে পরাগায়ন কাকে বলে যে দুইটা পুং জনন কোষ দুটো জনন কোষ যদি মিলিত হয় তাহলে সেই জিনিসটাকে বলা হয় পরাগায়ন এবং পরাগায়ন পরাগায়ন দুই ধরনের স্বপরাগায়ন পরপর এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি সো কোশ্চেনগুলো এভাবে আসতে পারে এভাবে আসতে পারে যেমন এই যে কোশ্চেন যেমন পরপরাগায়নের প্রজাতির বিশুদ্ধতাকে দুর্বল করে কেন তার মানে আমরা বলেছিলাম একটু আগে যে স্বপরাগায়নে পরাগায়ন কম নষ্ট হয় এবং স্বপরাগায়নে প্রজাতির বৈচিত্র্য কম থাকে প্রজাতির বৈচিত্র্যটা কম থাকে একই রকম হয় কিন্তু পরপরাগানে হয় কি যে যেহেতু দুইটা ভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ থাকে এই জন্য পরপরাগানে পরাগ্রীণও ভালো বেশি বেশি নষ্ট হয় এবং দুইটা ভিন্ন উদ্ভিদ উদ্ভিদের মধ্যে পরাগান সংগঠিত হয় দেখে এদের মধ্যে প্রজাতির বৈচিত্র্য বেশি দেখা যায় তা এই জন্যই বলেছে যে প্রজাতির বিশুদ্ধতাকে দুর্বল করা মানে হলো প্রজাতির বৈচিত্র্য যত বেশি হবে বিশুদ্ধতা তত দুর্বল হবে ওকে আচ্ছা তবে যে পাতা শেওলার পরাগায়ন কিভাবে হয় মানে পরাগায়নের বিভিন্ন মাধ্যম আছে না পানি পরাগায়ন তারপর হলো বায়ু পরাগায়ন বায়ুর মাধ্যমে পরাগায়ন এইগুলো সম্পর্কে তোমাকে জানলে এগুলো আনসার তুমি দিতে পারো ধানকে বায়ু পরাগী ফুল বলা হয় কেন কারণ এই ধানের যে পরাগায়নটা এটা বাতাসের মাধ্যমে হয় বাতাসের মাধ্যমে এই পরাগায়নগুলো এক উদ্ভিদ ধান উদ্ভিদ থেকে আর একটা ধানের উদ্ভিদে অংশগ্রহণ করে ঠিক আছে তারপর এই যে পরপরাগায়নে নতুন বৈচিত্রের সৃষ্টি হয় কেন মানে এটার কোশ্চেন এই সাত এবং আট সেম একই আনসার কোনো পার্থক্য নেই এটার আনসার যা হবে এটার আনসার সেম হবে ওকে তো পরীক্ষায় এভাবে করে কোশ্চেনগুলো আসতে পারে এগুলো ক এবং খ খ এর মধ্যে আসে ক এবং খ যেমন এটা আবার তোমার গ আর ঘ এর মধ্যে আসে এই যে প্রকৃতিতে স্বপরাগান পরপর এগুলো গ আর ঘ এর মধ্যে আসে এই কোশ্চেন গুলো আবার এগুলো বড় কোশ্চেন হ্যাঁ পরীক্ষায় হাইলাইটার ব্যবহার করা যাবে না ওকে এরপর আসো নিষেক এই যে প্রথমে একজন কমেন্ট করেছিল যে স্যার কিভাবে পরাগান হয় বা কিভাবে কি হয় এই জিনিসগুলো ভিডিও আকারে দেখা যাবে কিনা এবং আমরা বলেছিলাম যে আমাদের শিখো অ্যাপসের ভেতরে কিন্তু তোমাদের জন্য প্রায় চার হাজার অ্যানিমেটেড ভিডিও আছে এবং সেই ভিডিওগুলো দেখলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ তো আমরা এই পরাগান কিভাবে হয় এই জিনিসটা আমরা একটু অ্যানিমেশন আকারে দেখব যদি এই ভিডিওটা শিখোর ভিডিও না কিন্তু এটা দিয়ে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব হ্যাঁ যে নিষেধটা কিভাবে হচ্ছে নিষেধ মানে কি নিষেধ মানে পুং জনন কোষ এবং স্ত্রী জনন কোষ যদি একত্রিত হয় একসাথে মিলিত হয় এই মিলিত হওয়াটাকেই বলা হয় নিষেধ ঠিক আছে ক্লিয়ার যেমন ধরো এটা যদি হয় পুং জনন কোষ এটা যদি হয় স্ত্রী জনন কোষ তাহলে এই দুইজন একসাথে আসলো একসাথে মিলিত হলো এটাকে বলা হয় নিষেধ পরীক্ষায় বেগুনি কালারে কলম ব্যবহার করা যাবে যাবে না পরীক্ষায় তুমি শুধুমাত্র দুইটা কালারের কলম ব্যবহার করতে পারো একটা কালো আর একটা হলো নীল কালারের কলম ব্যবহার করা যেতে পারে ওকে ওকে হ্যাঁ সুখদেব বলেছিল দেখানোর জন্য তাহলে নাও দেখো যে নিশে কিভাবে হয় কিভাবে কি হচ্ছে এখন ভিডিওটা আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবো ঠিক আছে ওকে শিপরা দেখেছে অলরেডি নাইনে আমাদের শিখো অ্যানিমেটেড ভিডিও গুলো আচ্ছা এখন দেখো যে কিভাবে হচ্ছে এটা একটা উভ এই যে যে ফুলটা এই ফুলটা হলো উভ লিঙ্গ ফুল মানে এখানে পুং স্তবক আছে স্ত্রী স্তবক আছে এই ফুলের মধ্যে দেখো আমরা লক্ষ্য করে এই যে এগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো হলো পুং স্তবক আর এই যে মাঝখানে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হলো স্ত্রী স্তবক ঠিক আছে তাহলে এই যে পুং স্তবক স্ত্রী স্তবক এই মাথায় যে গোল গোল এগুলোকে কি বলবো আমি পরাক ধানি বা পরাক থলি তাই না এর মাথায় মাথায় যা থাকে আর এই নিচের এই গোলটা কি বলো তো গর্ভাশয় আমরা একটু আগে বলেছি গর্ভাশয়ের ভেতরে কি থাকে পরাগ মাতৃকোষ থাকে মাতৃ জনন কোষ জনন মাতৃকোষ থাকে সেই জনন মাতৃকোষ থেকে কি হয় একটা থেকে চারটা কোষ তৈরি হয় দেখো একটা থেকে চারটা কোষ তৈরি হচ্ছে হলো চারটা কোষ তিনটা নষ্ট হয়ে যাবে এখন দেখো তিনটা নষ্ট হয়ে যাবে 
আর একটা বেঁচে থাকবে আমি বলেছিলাম না তিনটা নাই ভ্যানিশ হয়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে একটা বেঁচে আছে এখন এই একটা কোষের মধ্যে কি প্রক্রিয়া হবে মাইক্রোসিস প্রক্রিয়া হবে মাইক্রোসিস এর মাধ্যমে কি হবে একটা থেকে দুইটা কোষ তৈরি হবে এই দেখো একটা কোষ থেকে দুইটা কোষ তৈরি হলো হলো দুইটা আবার আবার ওগুলো থেকে আবার মাইক্রোসিস হবে আবার দেখো একটা থেকে দুইটা হলো না আবার একটা থেকে দুইটা হচ্ছে ওকে তাহলে দেখো এখন চারটা চারটা করে দুই মেরুতে চলে গেল মাঝখানে চলে আসলো গৌণ কেন্দ্রিকা এই যে উল্টা পাশে যেগুলো থাকবে এগুলোকে বলবো আমি প্রতিপাদক কোষ আর নিচের দিকে যে তিনটা থাকবে তিনটার মধ্যে পাশের দুইটা থাকবে সহকারী কোষ আর মাঝখানে একটা থাকবে সেটাকে বলবো আমরা কি ডিম্বানু দেখো লাল কালারে একটু বড় তাই না এটা ডিম্বানু সহকারী কোষ গৌণ কেন্দ্রিকা প্রতিপাদক কোষ ঠিক আছে তাহলে এই পুরো জিনিসটাকে বলবো আমি ভ্রুন্থলি এবং এইখানে যা আছে সব কিছু মিলে স্ত্রী গ্যামিটো ফাইট পুরোটাই স্ত্রী গ্যামিটো ফাইট ঠিক আছে এখন দেখো পরাগায়ন কিভাবে হবে পরাগধানির ভিতরে কি তৈরি হয় পরাগ রেণু তৈরি হয় আমরা এখন পরাগ রেণু দেখবো এই যে পরাগধানী এই পরাগধানী এই পরাগধানির ভেতরে কি তৈরি হবে দেখো পরাগ রেণু দেখবো এই যে পরাগ রেণু গোল গোল দেখছো এগুলো হলো এক একটা পরাগ রেণু এই পরাগ রেণুর ভেতরে এখন নিউক্লিয়াস তৈরি হবে এই যে একটা বড় দুই একটা ছোট বড়টা হলো নালিকা নিউক্লিয়াস এই যে এটা হলো নালিকা নিউক্লিয়াস আর এই যে ছোট এটা হলো জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস ঠিক আছে এখন পরাগ রেণু উড়ে এসে মনে করো বাতাসের মাধ্যমে উড়ে এসে এই যে উড়ে যাচ্ছে উড়ে উড়ে যাচ্ছে পরাগ রেণু কিন্তু এটা উড়ে যায় এই যে গর্ভমুণ্ডে পড়লো ঠিক আছে গর্ভমুণ্ডে পড়ার পরে দেখো এই যে পরাগ নালিকা এই যে পরাগ নালিকা সামনে হলো নালিকা নিউক্লিয়াস আর এই যে যে লালটা এই যে সামনে নালিকা নিউক্লিয়াস আর লাল যেটা এটা হলো জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস এটা ভাগ হয়ে দুইটা পুং গ্যামেট তৈরি করলো এই দেখো দুইটা পুং গ্যামেট তৈরি হবে এই যে দুইটা পুং গ্যামেট তৈরি করলো ওকে এখন এই দুইটা পুং গ্যামেটের মধ্যে একটা পুং গ্যামেট করবে কি ডিম্বানুর সাথে মিলিত হবে দুইটা পুং গ্যামেটের মধ্যে এই যে একটা পুং গ্যামেট দেখো ডিম্বানুর সাথে মিলিত হলো এবং আর একটা পুং গ্যামেট দেখবা বের হয়ে এটার সাথে মিলিত হবে ওকে তাহলে এই যে আর একটা পুং গ্যামেট কোথায় গৌণ কেন্দ্রিকার সাথে মিলিত হলো ওকে তাহলে এখানে এটার সাথেও মিলিত হলো এটা তাহলে একে এখানে দুইবার নিষেপ হচ্ছে না এটাকে বলা হয় দিনিষেক প্রক্রিয়া ডিম্বানুর সাথেও মিলিত হচ্ছে গৌণ কেন্দ্রিকার সাথেও মিলিত হচ্ছে এই টোটাল প্রক্রিয়াকে বলা হয় দিনিষেক প্রক্রিয়া ঠিক আছে বুঝছ হ্যাঁ তাহলে এই যে যে ডিম্বানুর সাথে মিলিত হলো যখন ডিম্বানু ডিম্বানুর সাথে প্রথমে একবার শুক্রাণু একটা মিলিত হলো না এই ডিম্বানুটার পরবর্তীতে বীজে পরিণত হবে আর আর একটা শুক্রাণু যে গৌণ কেন্দ্রিকার সাথে মিলিত হলো আর একটা শুক্রাণু গৌণ কেন্দ্রিকা তাহলে এই গৌণ কেন্দ্রিকার সাথে যখন মিলিত হলো শুক্রাণুটা এই গৌণ কেন্দ্রিকা এটা পরবর্তীতে শস্য শস্য তৈরি করবে এবং শস্য হলো ট্রিপ্লয় থ্রি এন কেন থ্রি এন কারণ গৌণ কেন্দ্রিকা আমরা জানি টু এন এর সাথে একটা পুং গ্যামেট চলে এসছে পুং গ্যামেট মানে কি এন তাহলে টু এন প্লাস এন ইকুয়াল টু থ্রি এন শস্য ওকে ঠিক আছে বুঝে গেল হ্যাঁ ওই আমার উমর ফারুক বলেছে যে গর্ভাশয় কোন অংশ কিসে পরিণত হয় এটা নিয়ে কনফিউশন আছে এটা যদি একটু ভালোভাবে হতো গর্ভাশয়ের বিভিন্ন অংশ আছে আমরা একটু আগে দেখি আবার আরেকবার একটু দেখি হ্যাঁ এই যে এই যে ডিম্বানু ডিম্বানুটা তো নিষিক্ত হলো আমরা দেখলাম নিষেক মাত্র তাহলে ডিম্বানুটা পরবর্তীতে ডিম্বক হয় এই ডিম্বক আবার বীজে পরিণত হয় গেল দেন পুরো যে গর্ভাশয়টা থাকে সেই পুরো গর্ভাশয় এটা ফলে পরিণত হয় ওকে গেল তারপরে এই যে গৌণ কেন্দ্রিকা যেগুলো থাকে এই গৌণ কেন্দ্রিকা গুলো এর সাথে তো আর একটা পুঙ্গামেট যুক্ত হয় যুক্ত এরা শস্য তৈরি করে শস্য মানে সঞ্চিত খাবার শস্য ঠিক আছে শস্য তৈরি করে ওকে এগুলো হলো মেইন কথা ঠিক আছে ওকে তাহলে নিশেক আমরা আশা করি পারবো ওকে আচ্ছা তাহলে পরীক্ষার কোশ্চেন 
যে নিষেকের ফলাফল বিশ্লেষণ করো তার মানে নিষেক প্রক্রিয়াটা তোমাকে বলতে হবে এগুলো কিন্তু বইয়ের মধ্যে তোমরা এখন ভালোভাবে পড়ে নিও আমি জাস্ট তোমাদেরকে কনসেপ্টটা বোঝাচ্ছি যে নিষেকের ফলাফল কি যে নিষেকের পরে এই যে যে ডিম্বক থাকে ডিম্বকটা বীজে পরিণত হয় তারপর হলো ডিম্বাণু ভ্রূণে পরিণত হয় আর ডিম্বক যেটা থাকে সেটা বীজে পরিণত হয় ডিম্বাণু হয় ভ্রূণে পরিণত হয় আর গর্ভাশয় যেটা থাকে সেটা ফলে পরিণত হয় এই কথাগুলো আসবে নিষেক প্রক্রিয়া গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো কেন গুরুত্ব সেটা জানো গুরুত্ব কিভাবে লিখবা প্রথমে পুং গ্যামেট তৈরি হচ্ছে স্ত্রী গ্যামেট তৈরি হচ্ছে বা ডিম্বাণু তৈরি হচ্ছে দেন নিষেক হচ্ছে নিষেক মানে পুং গ্যামেট আর ডিম্বাণু একসাথে মিলিত হলো একসাথে মিলিত হয় দেখেই তারপরে গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয় ডিম্বক বীজে পরিণত হয় ডিম্বাণু ভ্রূণে পরিণত হয় তাই না বিভিন্ন অংশে পরিণত হয় সো নিষেক যদি না ঘটতো তাহলে এই পুং গ্যামেট এবং ডিম্বাণুটা মিলিত হতো না মিলিত যদি না হতো তাহলে ফল তৈরি হতো না উদ্ভিদ তৈরি হতো না ফল তৈরি না হলে আমরা ফল খেতে পারতাম না আমরা ফল খেতে না পারলে আমরা মারা যেতাম পুরো প্রাণী জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত ঠিক আছে দি নিষেক কি আমরা দেখেছি যে একটা পুং গ্যামেট ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় এবং আর একটা পুং গ্যামেট গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয় এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় দি নিষেক দি মানে দুই আর নিষেক কাকে বলে পুং জননকোষ এবং স্ত্রী জননকোষ একসাথে মিলিত হওয়ার যে প্রক্রিয়া তাকে বলা হয় নিষেক জাইগোট কি নিষেক হওয়ার পরে যে জিনিসটা তৈরি হয় যে কোষ তৈরি হয় সেই কোষকেই বলা হয় জাইগোট তাহলে জাইগোট কাকে বলে গৌণ নিউক্লিয়াস কি একসাথে থাকে নাকি আলাদা আলাদা ভাবে থাকে আলাদা আলাদা ভাবে থাকে ধরো এটা একটা নিউক্লিয়াস এটা একটা কোষ এটা একটা কোষ মাঝখানে যে কোষটা ছিল এটার নামই হলো গৌণ নিউক্লিয়াস मान কেন তিন কারণ এটাও এন এটাও এন এটাও এন তাহলে থ্রি এন ওকে ওকে তাহলে দেখো যে ডিম্বকের গঠন আমরা যেটা একটু আগে দেখেছি এই যে এই জিনিসটা এটা হলো ডিম্বক এটা হলো ভ্রুন্থলি এই যে ভ্রুন্থলি পোড়াটা এই যে ডিম্বক মূল তারপর ভ্রুণ পশু এগুলো বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন অংশ তৈরি করে মানে এই যে যে গোল জিনিসটা আসছে না এই যে এটা এই যে এটা এই যে যে জিনিসটা এই যে এই জিনিসটা আছে না এটা এটা তো গর্ভাশয় এই গর্ভাশয়কে আমি জুম করে যদি দেখি জুম করলে এই যে এটা দেখতে পাবো এর ভেতরে কি কি আছে এই যে আমরা যেটা একটু আগে দেখেছি এই যে এই যে এটা হলো ভ্রুন্থলি এই এই পুরোটা হলো ভ্রুন্থলি হ্যাঁ এটা হলো ভ্রুন্থলি আর ভ্রুন্থলির ভেতরে এই যে গৌণ কেন্দ্রিকা তারপর প্রতিবাদ কোষ ডিম্বাণু সহকারী কোষ ঠিক আছে তাহলে এই এইটুকু হলো স্ত্রী গ্যামিটোফাইট এই জিনিসটুকুকে বলবো আমরা একসাথে फुलर जो गर्भाशय गर्भाशय अंश जेटा थे स्त्री स्थापक जो गर्भाशय अंश थे गर्भाशय अंश टाइम फले परिणत है मूलत जो उद्भिदे को फुलर शुदुम्र गर्भाशयटाई फले परिणत है तक बोलो प्रकृत फल और जदि को फुलर को उद्भिदे गर्भाशय पशापाशी फूल वनान्य अंश जो फले परिणत है तक ये फल के बोलो अप्रकृत फल गर्भाशय डिम्बक एक ना गर्भाशय डिम्बक एक ना गर्भाशय भेतरे जिनगुलो थे देखो जिन जो कथा गोलो एक छक मध्य दिए যে উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ হলো প্রজনন অঙ্গ হলো ফুল ফুলের অংশ তোমার পাঁচটা পুষ্পাক বৃত্তি দলম পুঙ্গ স্তবক স্ত্রী স্তবক স্ত্রী স্তবকের মধ্যে গর্ভাশয় গর্ভদন্ড গর্ভমূল এই অংশগুলো থাকে নিষেকের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে নিষেকে 
তোমার প্রজনন যেটা যে পুং গ্যামেট স্ত্রী গ্যামেট তৈরি হয় এবং এই দুটো মিলিত হয়ে যে কোষ তৈরি হয় তাকে বলা হয় জাইগোট পরাগায়নের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে পরাগায়ন দুই ধরনের হয় পরপরাগায়ন এবং স্বপরাগায়ন এবং পরাগায়ন কি কি মাধ্যমে হতে পারে বায়ু পানি পাখি শামুক কীট পতঙ্গ মানুষ বিভিন্ন মাধ্যমে পরাগায়ন হতে পারে আর অজনও প্রজনন হয় মুকুলোদ্গম বিভাজন খণ্ডায়নে এই এগুলো হলো প্রক্রিয়ার নাম এই প্রক্রিয়ার নামগুলো একটু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে ওকে এবার আসো প্রাণীর প্রজনন হ্যাঁ আমরা এতক্ষণ উদ্ভিদের প্রজনন সম্পর্কে দেখলাম এখন প্রাণীর প্রজনন সেম কথা যে প্রাণীর ক্ষেত্রেও যে উন্নত যে সব প্রাণী সে সব প্রাণীতে যৌন প্রজনন সম্পন্ন হবে আর অনুন্নত প্রাণীতে অজন প্রজনন সম্পন্ন অজন প্রজনন বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে পারে এই যে এগুলো আর যৌন প্রজনন প্রজনন মানে হলো নিষেক দুইটা আলাদা জনন করে যদি একত্রিত হয় সেটাকে বলা হয় নিষেক এই নিষেক দুই ভাবে হতে পারে একটা বহিনিষেক আর একটা হলো অন্তনিষেক এইভাবে হতে পারে ঠিক আছে যেমন ধরো যে একটা মাছ হুম একটা পুরুষ মাছ ধরো এটা একটা মাছ হুম এটা একটা মাছ ঠিক আছে এটা হলো পুরুষ মাছ ঠিক আছে পুরুষ পুং এটা ধরো পুং মাছ আর আর একটা মাছ আঁকাই এটা হলো স্ত্রী মাছ ঠিক আছে এটা হলো স্ত্রী ওকে মাছ তো থাকে পানিতে তাই না আচ্ছা পুং মাছ কি করলো এ পুং গ্যামেট নিঃসরণ করলো এখান দিয়ে জননছিদ্র দিয়ে ডিম্বাণু গুলো এই যে এগুলো হলো সরো ডিম্বাণু ডিম্বাণু নিঃসরণ করলো কোথায় করবে পানিতেই করবে পানিতে যেহেতু থাকে মাছ তাই না এখন এই শুক্রাণু গুলো এই ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করলো কোথায় করলো পানিতেই করলো তাই না তাহলে এই যে যে নিষেকটা সম্পন্ন হলো এদের মধ্যে এই শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু এই মাছের মধ্যে যে নিষেকটা সম্পন্ন হলো এটা কি মাছের শরীরের ভিতরে হইলো নাকি বাইরে হলো বাইরে হয়েছে পানির মধ্যে হয়েছে এই জন্য এই এই ধরনের নিষেককে বলা হয় বহি নিষেক বহি মানে বাইরে এই ধরনের নিষেককে বলা হয় বহি নিষেক ওকে আর অন্ত নিষেক কি যে ধরো পুং জনন কোষ বা শুক্রাণু এই শুক্রাণুটা স্ত্রী জনন কোষ স্ত্রী শরীরের ভিতরে যে স্ত্রী জনন কোষ বা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করলো তাহলে এই ধরনের জননকে বলা হয় বা নিষেককে বলা হয় অন্ত নিষেক ঠিক আছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার কি হুম ওকে ओके जन धाप गो आज पुंग जनन कोष जान मातृकोष मातृकोष मातृकोषे की माते कि मायोसिस है ना कि मायोसिस जो है पुंग जनन मातृकोष थे मायोसिस प्रक्रिया शुक्राणु तैरि आर स्त्री देहे स्त्री जनन मातृकोष थे मान प्राणी क्षेत्र में बोल আমরা যেমন প্রথমে উদ্ভিদের দিকে ছিলাম এখন আমরা প্রাণীর ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রাণীদের যে পুং জনন অঙ্গ থাকে সেই পুং জনন অঙ্গের মধ্যে পুং জনন মাতৃকোষ থাকে ঠিক আছে সেই মাতৃকোষের মধ্যে মিওসিস নামক কোষ বিভাজন হবে এই মিওসিস কোষ বিভাজন হয়ে শুক্রাণু তৈরি করবে ক্লিয়ার আচ্ছা একইভাবে স্ত্রী জনন মাতৃকোষ স্ত্রী দেহে থাকবে স্ত্রী জনন অঙ্গে থাকবে আচ্ছা আমাকে বলতে পারবে নাম কি মানে প্রাণীদের বা মানুষের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি মানুষের ছেলেদের ক্ষেত্রে পুং জনন অঙ্গের নাম কি ছেলেদের ক্ষেত্রে পুং জননের নাম হলো শুক্রাশয় আর মেয়েদের ক্ষেত্রে স্ত্রী জনন অঙ্গের নাম হলো ডিম্বাশয় এগুলো হলো অঙ্গের নাম এই শুক্রাশয় অঙ্গ যেটা এটা ধরো শুক্রাশয় এই অঙ্গের ভেতরে পুং জনন মাতৃকোষ থাকে অঙ্গের ভেতরে থাকে ওকে এই অঙ্গের ভেতরে থাকে এই যে এই ধরো এটা একটা কোষ এটা হলো পুং জনন মাতৃকোষ এই কোষের ভেতরে মিওসিস কোষ বিভাজন হবে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে এরকম শুক্রাণু তৈরি হবে 
शुक्राणु डिम्बाणु भिन्न जनन कोष एक मिलित हे बला डिम्बाणु मन रखे तीन टाइम नष्ट हो जाए डिम्बाणु मिलित है हरमोन आत्मप्रकाशिमेटली सब शेष शुक्राणु डिम्बाणु मिलित हलो प्रक्रिया नाम हलो निषेक रासायनिक वस्तु रासायनिक वस्तु तरल पदार्थ टाइप मन रखते रासायनिक पदार्थ जरा नाली विहीन ग्रंथी निश्रित है बुजते हैं ग्रंथी जिन ग्रंथी मन करो एक बैग बहिकरा ग्रंथी नाली जुक्त ग्रंथी नाली विहीन ग्रंथी ओके ठीक है क्लियर हरमोन 
क्लियर हम्म ओके ओके ए पर्यत क्लियर ओके एन देखो तेल बोल कि हरमोन एक रासायनिक पदार्थ जगह नाली विहीन ग्रंथी तैरी है एंजाइम के रक्त हरम गोबाह मायर मध्य ग्रंथी डिम्बाशय डिम्बाशय मेरे ग्रंथी मेरे जनन अंग जेटे मेनलि बला हाँ जनन अंग यो प्रधान जनन अंग हाँ डिम्बाशय और यहाँ हलो शुक्राशय शुक्राशय ग्रंथी तेल जेहेतु एगुल नाम ग्रंथी तेल एगुलर मध्य जा तैरि सेगल हलो अवश्य हरम तमें एर भेतरे जा जा तैरि है ग्रंथिगुलर मध्य एगो हलो हरम हाँ हरम और एनजेम मध्य पार्थक्य की हरम और एनजेम मध्य पार्थक्य हलो दुटाई प्रोटीन टाइप जिन दुटाई आमिष जतियों जिन क्यों हरम एगुलो रक्त लागे और एनजेम पर रक्त लागे ना हरम जेखने तैरी है से खान दूरवर्ती अंगे गट एनजेम दूरवर्ती अंगे गा निकटवर्ती अंशे गए क्या कर कि पार्थक्य ओके हरम के रासायनिक दूध बला है क्या आप एक मात्र हरम ग्रंथी तैरी हुए दूरवर्ती अंगे गए क्या कर विभिन्न अंगे गए क्या कर ठीक है धरो हमारे माथार मध्य ग्रोथ हरम तैरि ग्रोथ हरम हाँ ये हरम तैरी हार पर यह हरम रक्त मध्यमे बाहित हो शर जो हाड्डीगुलो थे से हाड्डीगुल गए हरम हाड्डीगुलो धीरे धीरे बड़ कर लम्बा कर ठीक है तेल तैरी हे माथाय क्योंकि क्या कर हाड्डीगुल हाड्डी कथाय और माथा कथाय तैना तेल दूरवर्ती अंगे गए क्या कर तो यही हरमोनगुल बला है रासायनिक दूध मैसेजार मानव प्रजन पिट्यूटरि ग्रंथी ग्रंथिर गुरुत व्याख्या करो पिट्यूटरि ग्रंथिर गुरुत रही है कारण पिट्यूटरि ग्रंथी गुरुत्वपूर्ण किस हरम निस्सरण है हरम तैरी है और हरमोन गुलाब शरि विभिन्न रकम शार शार क्यागुलो कर डिटेल्स बोर मध्य एक बार रिडिंग कर ठीक है सब बल एखे समय पाबना ओके एन आज भ्रूण विकाश क्यों है डिम्बाणु यहाँ हलो डिम्बाणु यहाँ हलो शुक्राणु शुक्राणु और डिम्बाणु जो एक साथ मिलित है तेल मिलित हार प्रक्रिया के बला है निषेक ये निषेकर फले जिन तैरी है से जिस बला है जयगोर ये हलो एक जयगोर ठीक है अच्छा तेल भ्रूण विकाश है क्या भाव तेल देखो ये हलो एक स्त्री प्रजन अंग एर मध्य बला है जरायु ये बला है डिम्ब नाली और ये जिन गोल जिन देखा जाटार नाम हलो डिम्बाशय ओके ये डिम्बाशय देखो ये डिम्बाणु ये जिन डिम्बाणु ये डिम्बाणु डिम्बाणु निस्सरण है ओके ये डिम्बाणुर का शुक्राणु आसे देखो देखते शुक्राणु ये शुक्राणु जो डिम्बाणुर का आसे शुक्राणु डिम्बाणु के निषिद्ध कर लो तरह निषिद्ध करार पर नतून जो कोषा तैरि है ये नतून एक कोष तैरि हलो ये कोषा के बला है जयगोट दें है कि ये जयगोटर मध्य कोष विभाजन शुरू है जयगोटर विभाजन के बला है क्लिभेज एगल तुम्हारा बर मध्य पा हाँ क्लिभेज 
জাইগোটের মধ্যে যে কোষ বিভাজন হয় সেগুলোকে বলা হয় ক্লিভেজ দেন এই জাইগোটের মধ্যে হয় কি ধরো এটা যদি একটা জাইগোট কোষ হয়ে থাকে তাহলে এই কোষের মধ্যে কোষ বিভাজন হবে কিভাবে প্রথমে একটা কোষ থেকে দুইটা কোষ এই যে দুইটা কোষ দেন এই দুইটা কোষ থেকে আবার চারটা কোষ এই যে চারটা কোষ হলো দেন আবার হবে কি এখান থেকে এরকম অনেকগুলো ছোট ছোট গোল 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 কোষ তৈরি হবে দেন এই কোষগুলো আবার সব পুনার দিকে এভাবে করে গোল গোল হয়ে অবস্থান করবে মাঝখানে ফাঁকা হবে দেন এই কোষগুলো এভাবে হয়ে যাবে ধীরে ধীরে এভাবে হয়ে যাবে ঠিক আছে এরকম বিভিন্ন অবস্থা অবস্থানে আসবে এই কোষগুলোই ঠিক আছে এরকম বিভিন্ন অবস্থানে আসবে দেন এরকম একটা অবস্থায় আসবে এই যে এই যে যে অবস্থাটা দেখা যাচ্ছে এই অবস্থাটাকে বলা হয় ব্লাস্টোসিস্ট ব্লাস্টোসিস্ট মানে জায়গোটের পরবর্তী একটা অবস্থা ঠিক আছে তাহলে এই ব্লাস্টোসিস্ট যখন হবে এই ব্লাস্টোসিস্ট হতে হতে দেখো এটা কিন্তু ছিল কোথায় জায়গোটা ছিল এখানে এখান থেকে গড়ায় 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 গড়ে এই নালী পথ দিয়ে এই নালী পথ দিয়ে এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে আসতে থাকবে এবং জায়গোর থেকে সে ধীরে ধীরে নাম পরিবর্তন করে ব্লাস্টো সিস্টে পরিণত হবে হওয়ার পরে এই গড়ায় 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 গড়ে এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে এসে 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 পরবর্তীতে এই যে যে জরের প্রাচীর এই জরের প্রাচীরে এসে এই ব্লাস্টো সিস্ট যেটা বললাম সেই ব্লাস্টো সিস্টটা এই জরের প্রাচীরে এসে এভাবে গেথে যাবে এই যে গেথে গেল এই গেথে যাওয়ার প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ইমপ্লান্টেশন বা ভ্রুণ সংস্থাপন ভ্রুণ সংস্থাপন এই জিনিসটাকে বলা হয় ভ্রুণ সংস্থাপন ঠিক আছে দেন এই ভ্রুণ থেকে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এখানে কোষ বিভাজন হবে ধীরে 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 একটা মানুষে পরিণত হবে ওকে ঠিক আছে অমরা জিনিসটা কি এই যে ধরো এই যে যে তাহলে এই যে বাচ্চাটা যেখানে আছে এই জিনিসটা কি এটাই হলো সেই জরায়ু এই যে এই সেই জরায়ু এই জরায়ুটাই কিন্তু এটা এই যে এই জিনিসটা मायर जरायु बाच्चा मायर मध्य कानेक्शन थे कानेक्शन देखा अंग थे विशेष एक अंग थे सबुज कलर বিশেষ একটা অঙ্গ হম এই যে এই যে অঙ্গ এই যে বিশেষ যে অঙ্গটা এই জায়গাটুকু এটা একটা কানেক্টর যেটা মায়ের জরায়ু এবং বাচ্চার সাথে কানেকশন করাচ্ছে এই বিশেষ অঙ্গটার নাম হলো অমরা এই বিশেষ অঙ্গটার নাম হলো অমরা বা প্লাসেন্টা এটার কাজ কি এটার কাজ হলো মায়ের শরীরে যত পুষ্টি থাকে মা যা খাবার দাবার খায় যেগুলো পুষ্টি পদার্থ থাকে সেই পুষ্টি পদার্থ গুলো সেই পুষ্টি পদার্থ গুলো মায়ের পুষ্টি পদার্থ গুলো এই অমরার মাধ্যমে বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করে ক্লিয়ার অমরার মাধ্যমে বাচ্চার শরীরের মধ্যে আসে ওকে আবার বাচ্চার শরীরে যেসব দূষিত পদার্থ তৈরি হয় বজ্র পদার্থ তৈরি হয় সে বজ্র পদার্থ গুলো কিন্তু এই অমরার মাধ্যমে আবার মায়ের শরীরে চলে যায় তার মানে আমরা বলতে পারি অমরা বা প্লাসেন্টা এটা বিনিময় হিসেবে কাজ করে মা এবং বাচ্চার মধ্যে একটা সাহায্যকারী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে এটা আমরা বলতে পারি তাই না তাহলে পরীক্ষা যদি কোশ্চেন আসে এই অমরাকে বৃক্ষের সাথে কেন তুলনা করা হয় তুলনা করা এই জন্য বৃক্ষের কাজকে কিডনির কাজকে আমাদের শরীরে যে দূষিত পদার্থ বা বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হয় সেই বিষাক্ত পদার্থ গুলো কি বৃক্ষের মাধ্যমে বা কিডনির মাধ্যমে শরীর থেকে নির্গত হয়ে যায় একইভাবে বাচ্চার শরীরে যেসব দূষিত পদার্থ তৈরি হয় বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হয় বজ্র পদার্থ তৈরি হয় সেগুলো এই অমরার মাধ্যমে মায়ের শরীরে চলে যায় দেন মায়ের শরীর থেকে বাইরে বের হয়ে আসে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তাহলে এই কোশ্চেন গুলোর আনসার আমরা আশা করি পারবো তাই না ক্লিভেজ কি আমরা মাত্র বলেছি জায়গোটের বিভাজনকে বলা হয় ক্লিভেজ তাই না ব্লাস্টোসিস্ট কাকে বলে আমরা কিন্তু এই কথাগুলো সব টাচ করে গেছি তাই না অমরাকে মানব ভ্রূণের রেচন অঙ্গ বলা হয় কেন বা বৃক্ষের সাথে কেন তুলনা করা হয় হ্যাঁ অমরার ভিতরে একাধিক নালী থাকে ইয়াস ওকে তাহলে এগুলো আমরা পারবো তারপর যে জরায়ুর কোন অঙ্গ বৃক্ষের মতো কাজ করে আনসার আমরা মাত্র দিয়েছি অমরা তাই না 
আমরাকে ফুসফুসের সাথে তুলনা করা হয় কেন কেন তুলনা করা ফুসফুসের মাধ্যমে আমরা কি নেই অক্সিজেন নেই বাতাস থেকে অক্সিজেন নেই তাই না আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নেই বাতাস থেকে ফুসফুসের মাধ্যমে একইভাবে অমরার মাধ্যমে বাচ্চা মায়ের শরীর থেকে পুষ্টি উপাদানগুলো গ্রহণ করে তাই না অমরার মাধ্যমে পারা যাবে না এগুলো ওকে এখন আসো প্রজনন সংক্রান্ত কিছু রোগ আছে একটা হলো এইডস আর একটা হলো এইচআইভি এইডস এর ফুল অ্যাপ্রিভেশন হলো এতে একওয়ার্ড দেখো এখানে দেখা আছে এই যে এ একওয়ার্ড আই তে ইমিউনো আর ডি তে ডেফিসিয়েন্সি এস তে সিনড্রোম ওকে একওয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম একওয়ার্ড মানে হলো অর্জন করা ইমিউন মানে হলো প্রতিরক্ষা ডেফিসিয়েন্সি মানে কম সিনড্রোম মানে রোগ তাহলে এইডস এমন একটা রোগ যেই রোগের মাধ্যমে একটা মানুষ অর্জন করে কি অর্জন করে কম প্রতিরক্ষা তাই না তাহলে এইডস এমন একটা রোগ যেই রোগের মাধ্যমে একটা মানুষ অর্জন করে কি অর্জন করে কম প্রতিরক্ষা অর্জন করে কিভাবে আমরা জানি এই এইডস রোগটা একটা ভাইরাসের মাধ্যমে হয় যে ভাইরাসটার নাম কি এইচআইভি তাই না এইডস রোগের ভাইরাসের নাম কি এইচআইভি তাহলে এইচআইভি তাহলে এই যে ভাইরাসটা এই ভাইরাস করে কি আমাদের শরীরের শ্বেত রক্ত কণিকাকে আক্রমণ করে শ্বেত রক্ত কণিকা তোমরা জানো শ্বেত রক্ত কণিকা আমাদের শরীরে আনুবীক্ষণিক সৈনিক হিসেবে কাজ করে শ্বেত রক্ত কণিকার কাজ হলো আমাদের শরীরে যদি কোনো জীবাণু প্রবেশ করে তাহলে শ্বেত রক্ত কণিকা সেই জীবাণুটাকে ধ্বংস করে ফেলে ওকে তার মানে শরীরের প্রতিরক্ষা দানে শ্বেত রক্ত কণিকা ভূমিকা রাখে এইচআইভি ভাইরাস করে কি শরীরের ভেতরে ঢুকে এই শ্বেত রক্ত কণিকাকে ধ্বংস করে মেরে ফেলে তাহলে যদি শ্বেত রক্ত কণিকা মারা যায় তাহলে শরীরকে প্রতিরক্ষা দেওয়ার মতো কোনো আর কোর্স থাকলো না যদি না থাকে তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের শরীর তখন খুব সহজেই ইনফেকশন দিয়ে আক্রান্ত হবে বা জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে আর এইচআইভি তে হলো হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস এইচআইভি ফুল অ্যাপ্রিভেশন তাহলে যে কথাটা বললাম কিভাবে এইচআইভি রোগটা করে থাকে এইডস রোগের কারণ কি এগুলো তোমরা জানো এগুলো তোমার বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজমেন্টে তারপরে পেপার পত্রিকায় এই কথাগুলো আসে এগুলো একবার রিডিং পড়লে হবে আর এইডস রোগের লক্ষণগুলো হলো যে ওজন কমতে থাকে দ্রুত কমতে থাকে জ্বর থাকে অনেক বেশি জ্বর থাকে পাতা পায়খানা হয় তারপর শুকনা কাশি এই জিনিসগুলো হতে থাকে তাহলে পরীক্ষায় কোশ্চেনগুলো আসে এভাবে যে এইডসের কারণ কি এইডস থেকে কিভাবে প্রতিরোধ প্রতিকার পাওয়া যায় হুম এইচআইভি কে কেন ঘাতক ভাইরাস বলা হয় ঘাতক ব্যাধি কেন বলা হয় এইভাবে করে এই কোশ্চেনগুলো আসতে পারে ঠিক আছে क्लियर अंगलिंग पुष्पलिंग फुल और जे फुले पुंग स्तवक स्त्री स्तवक जो एक उपस्थित पुंग स्तवक अथवा स्त्री स्तवक से पुष्प के बला है एकलिंग पुष्प तैनालिंग फुल एकलिंग फुल आंसर झिंगा झिंगा इटा पुरुष झिंगाओ आ स्त्री झिंगाओ आ पुरुष झिंगा फुलो आ स्त्री झिंगा फुलो आके बहुगुच्छ पुंग स्तवक थे उद्भिदे বহুগুচ্ছ হম মানে পুঙ্কেশবক গুলো এই যে পুঙ্কেশ যেগুলো বলেছি আমরা এই যে পুঙ্কেশ থাকে না এই যে পুঙ্কেশর 
punkesor, punkesor, punkesor. अनेक गुलो गुच्छे अवस्थान करे जे पुंकेशोर अनेक गुच्छे अवस्थान करे पुंकेशोर गुलो हैं ये टेक बारा है बहु गुच्छो पुष्प इस्तबो तेरा कौन उद्भिद है थके ओके तेरा आंसर की शिमुल शिमुल फूले थके ठीक है से ओके तेरा पहले क्वेश्चन कौन पौधों जिते गैमेट सिस्टी है गैमेट बा पुंजानन को सिस्टी है ब कौन पौधोती थे गैमेट गैमेट माने की गैमेट माने हलो जानून कोश गैमेट माने हलो जानून कोश किन्तु तो है गैमेट यार एक ता बांग्ला नाम हलो जानून कोश ओके अच्छा बोलो तो जानून कोश दूसरे को था एक तो जानून मात्री कोश और एक तो हलो जानून कोश पार्थक्य की पार्थक्य टा की जानून मात्रिकों सार जानून को सार पार्थक्य की बोलो तो जानून को सार जानून मात्रिकों सार पार्थक्य आसे हम्म आसे बोलो अवश्य पार्थक्य आसे जानून मात्रिकों सार मा তাহলে মায় কি হবে মায়োসিস হবে তাই না তাহলে জনন মাতৃকোষে মায়োসিস বা মিওসিস কোষ বিভাজন সংগঠিত হয় এবং সংগঠিত হয়ে জনন কোষ তৈরি করে আমরা জানি জনন মাতৃকোষ হলো ডিপ্লয়েড তাহলে জনন মাতৃকোষ বা মাতৃকোষে যদি মায়োসিস কোষ বিভাজন হয় তাহলে ডিপ্লয়েড থেকে জনন কোষ তৈরি হচ্ছে তাহলে জনন কোষটা কি হবে হ্যাপ্লয়েড হ্যাপ্লয়েড এটাই পার্থক্য यस তাহলে কোন পদ্ধতিতে তৈরি হবে মিওসিস প্রক্রিয়া আমরা জানি মিওসিস প্রক্রিয়া জনন কোষ তৈরি হয় তাই না ওকে পর क्वेश्चन কোন প্রাণীটিতে অন্তনিষেক সংগঠিত হয় একটু আগে আমরা দেখেছি কোন প্রাণীতে অন্তনিষেক সংগঠিত অন্তনিষেক মানে পুং জনন কোষ स्त्री जननांग भेतरे गए स्त्री जनन कोष के निषिक्त कर प्राणी तुम्हारा कि साउंड क्लियर सुनते साउंड की क्लियर शुना जा साउंड, साउंड क्लियर सुनते पाच्छ की नहीं इटा के बोलो। साउंड क्लियर ना, साउंड कॉम, साउंड कॉम। अच्छा, तारे कौन प्राणी थे अंतरिक्ष शंगुड़ी तो है? एक जोन लिखे थे जेल, इफ्ती, डांगा ये बशो बशकारी प्राणी थे। ये भावे कोई तुम्ही मिलते पार बिना, है जे तार मरे पानी ते बहुत बहुत करी जे इस शॉप प्राणी था के तादर मुद्दे बहुत ही निश्चित शुद्ध हो बे आ डांगा जारा था के तादर मुद्दे शुद्ध अंतर निश्चित हो बे व्यापार गुलों में तो ये रुकूँ ना है जब उन हंगोर किन्तु पानी ते बहुत बहुत करे बट बहुत बहुत करा शक्ते हो हंगोरे के मुद्दे अंतर निश्चित शंगोरी � पौराणिक नो जेनरेटिव कोष्टी विभाजित हो है कतोटी पुंग जानून कोष सिस्टी पड़े उन्हें ऐसे एक तो आगे हम लोग देखें ची ये जो एक ओम पौराणिक नो चिलो ना पौराणिक नो देने ही पौराणिक नो भी तो रे न्यूक्लियस टा विभक्त होए न्यूक्लियस एक तथा के शे न्यूक्लियस टा विभक्त होए दूसरा आर छोटो कोष्टन नाम की जेनरेटिव न्यूक्लियस ये नाली का न्यूक्लियस अबर की करे पौराग नाली तो ये करे आर जेनरेटिव जे न्यूक्लियस तथा के इटा अबर विभक्त हो जाए तैना इटा विभक्त हो कोई टा 
কি তৈরি করে কুম গ্যামিট তৈরি করে কয়টা তৈরি করে কোশ্চেন হলো কয়টা তৈরি করে জেনারেটিভ নিউক্লিয়াসটা বা কোষটা ইয়েস তোমরা সবাই জানো দুইটা তাই না দুইটা তৈরি করে ওকে পরের কোশ্চেন পরাগধানী ও পুংদণ্ডের সংযোগকারী অংশটি কি বলে পরাগধানী এবং পুংদণ্ড তাই না তাহলে এটা ধরো একটা পরাগ ধানী আর এটা হলো পুংদণ্ড এটা ধরো পুংদণ্ড তাহলে এই যে এদের মধ্যে একটা সংযোগ স্থল তৈরি হলো এই সংযোগকারী স্থানে এই স্থানটার একটা আলাদা নাম আছে এটা যুক্ত করলো তাই না পরাগ দণ্ডকে পুংদণ্ডকে পরাগধানীর সাথে যুক্ত করেছে একটা অংশ তাহলে যেহেতু যুক্ত করেছে এই জন্য এটার নাম হলো যোজনী তার আনসার হবে যোজনী পরের কোশ্চেন কোন প্রাণীতে অন্তনিষেক সংগঠিত হয় এটা আমরা অলরেডি সলভ করেছি জোনায়েজ জিসান বলেছে ওর নাকি একটা কমেন্টও পড়িনি এই যে একটা কমেন্ট পড়লাম ওর জীবনটাকে আমি ধন্য করে দিলাম ওকে আচ্ছা এরপর আমরা একটা সিকিউ সলভ করি এখানে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে দেখো তোমরা বুঝতে পারছ কি না ছবিটা কি বুঝতে পারছ ছবিটা এই যে মানে ছবিটাকে আমি যদি একটু ক্লিয়ারলি দেখাই তোমাদেরকে ছবিটা হলো এরকম এরকম হ্যাঁ আর अमरा कि फुल के फुल बला करो चित्र ए अंश गैमिटोफाइटर उत्पत्ति व्याख्या करो चित्र ए अंश এই অংশটা কি এই জিনিসটার নাম কি আমরা জানি এটার নাম হলো পরাগ ফলি বা পরাগ ধানি ফলি বা ধানি তাহলে এই পরাগ ধানির ভেতরে গ্যামিটোফাইটের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করো তার মানে পরাগ ধানির ভেতরে যে পুং গ্যামেট তৈরি হয় কিভাবে তৈরি সেটা ব্যাখ্যা করো তাহলে এটার আনসার কি হবে এই পরাগ থালির ভেতরে নিউক্লিয়াস দুইটা ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় একটা হলো জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস আর একটা হলো নালিকা নিউক্লিয়াস নারিকা নিউক্লিয়াস পরাগ নালী তৈরি করে জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস আবার দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে দুইটা ভাগ হয়ে দুইটা পুং গ্যামেট তৈরি করে তাই না সেটাই আচ্ছা পরের কোশ্চেন পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ সৃষ্টিতে বিয়ের পরিস্ফুটন বিশ্লেষণ করো বিয়ের পরিস্ফুটন বি মানে কি এটা দেখাচ্ছে তাহলে বি কি বোঝাচ্ছে গর্ভাশয় এটা তো গর্ভাশয় না স্ত্রী স্তবকের এই অংশটার নাম তো গর্ভাশয় আর এটা নাম হলো গর্ভমুন্ড এটার নাম হলো গর্ভদণ্ড আর এটার নাম হলো গর্ভাশয় তাহলে গর্ভাশয় তাহলে কোশ্চেন হলো পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ সৃষ্টিতে গর্ভাশয়ের পরিস্ফুটন বিশ্লেষণ করো তার মানে এখানে এদের এই গর্ভাশয়ের ভেতরে কিভাবে ডিম্বাণু তৈরি হচ্ছে মানে স্ত্রী গ্যামিটোফাইট তৈরি হচ্ছে প্লাস এদের মধ্যে নিষেখ হওয়ার পরে এই গর্ভাশয় পরবর্তীতে যে ফলে পরিণত হয় কিভাবে হচ্ছে সেটা আলোচনা করতে হবে ঠিক আছে ওকে তারপর আর একটা দেখো সিকিউ ফুল এম এন ফল ও বিষ আর হলো উদ্ভিদ তাহলে এখানে কি বোঝাচ্ছে বলতো এন প্রক্রিয়াটির ফলাফল ব্যাখ্যা করো এখানে এন বলতে কি বোঝাচ্ছে তোমরা কমেন্টে জানিয়ে দাও এন বলতে কি বোঝাচ্ছে কমেন্টে জানিয়ে দাও এখানে এম আর এন কোনটা কি আমাকে কমেন্টে জানিয়ে দাও এম বলতে কি বোঝায় আর এন বলতে কি বোঝায় কমেন্টে জানাও কমেন্টে জানাও এম মানে কি আর এন মানে কি
एम माने की और एन माने की एक एक जन एक एक आंसर दिखे एम और एन आलमीन निशेक और जयगोट और क्यों एम हलो पर प्रजन और निशेक और क्यों एन हलो पर अजित रेक जयगोट एम हमशेक जयगोट मानी तो भ्रूण से फल बीज हलो फल बीज थे उद्भिद पेल क्वेश्चन हलो एन प्रक्रिया फलाफल व्याख्या करो एन प्रक्रिया मैं जयगोट फलाफल घटले जयगोट तैर ना जयगोट तैरी ना हम गर्भाशय फले परिणत हतोना डिम्बक बीजे परिणत हतोना फल बीजे परिणत ना हम नतून एक उद्भिद तैरि हतोना वंशधारा बजाय थकतना ठीक है ओके तरह एक सिक्यू पुंग जनन कोष स्त्री जनन कोष दुटा मिले हम जयगट जयगटे भ्रूण भ्रूण हलो अमरा जरायु अच्छा चित्रे वर्णित बीर विकास कि भाव घटे बी बी मान हलो भ्रूण तेल भ्रूण विकास कि भाव घटे आगे जो स्लैड आगे जो आंसर दिए आंसर टाइम चित्रे बर बृद्धि सी एर भूमिका विश्लेषण करो मैं भ्रूण बृद्धि अमरार भूमिका की अमरार मध्यमे मायर शर जिस पुष्टि पदार्थ तो थे पुष्टि पदार्थ तो गो अमरार मध्यमे बाच्चार शरि प्रवेश करच्चा के पुष्टि दिए बाच्चार शर के धीरे धीरे बृद्धि घटाय सिक्यू देखी प्रजन देखा पर निषेक दुईटा धाप देखा क्वेश्चन उद्दीपक एस एर प्रकार भेद मध्य पार्थक्य देखाओ एस एर प्रकार भेद मान निषेक प्रकार भेद पार्थक्य निषेक मध्य की बहि निषेक अंत निषेक पार्थक्य उल्लेख करते उद्भिद और प्राणी क्षेत्र एफ एर गुरुत्व विश्लेषण करो एफ तो ना ए वंशे धारा बजाय मेन कथा आगे कथाटाई पुंग जनन कोष स्त्री जनन कोष चिन्हित चित्र अंकन करो जयटे चिन्हित चित्र अंकन करते सृष्ट प्रक्रिया चित्र सह आलोचना करो मान हलो मान स्त्री जनन कोष स्त्री जनन कोष गो फाइट स्त्री गो फाइट 
তাহলে স্ত্রী গ্যামিটোফাইট এটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে সেটা আলোচনা করতে হবে ওকে আর কোন কোশ্চেন আছে আর কোন কোশ্চেন আচ্ছা তাহলে তোমরা আমরা যে এই চ্যাপ্টারে গুরুত্বপূর্ণ যে টপিক্স গুলো সেই গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স গুলো কিন্তু আমরা অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি হ্যাঁ এই টপিক্স এর মধ্যে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো হলো বিশেষ করে কোন গ্যামিটোফাইট কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে স্ত্রী গ্যামিটোফাইট কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে নিষেধ প্রক্রিয়া কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে এই জিনিস টুকু এই তিনটা জিনিস ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট এছাড়া ফুলে যে তোমার পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক এগুলোর গঠন এগুলোর গুরুত্ব কি এগুলো মানে এগুলো সম্পর্কে তোমাকে আইডিয়া থাকতে হবে এই চ্যাপ্টারের মেইন গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটাই হচ্ছে পুং গ্যামিটোফাইট স্ত্রী গ্যামিটোফাইট এবং নিষে এই তিনটা জিনিস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর আমরা এখানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার টপিক্স ওয়াইজ দেখো এমসিকিউ দেওয়া আছে কিন্তু যে ইম্পর্টেন্ট যেমন ফুল এই ফুল অংশ থেকে পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট কি কি সিকিউ হতে পারে সেগুলো কিন্তু আমরা এখানে অলরেডি সলভ করেছি ঘুরে ফিরে দেখা যায় যে তোমার একটাই আনসার বিভিন্নভাবে কোশ্চেনটা করা যায় সেগুলো কিন্তু আমরা সলভ করলাম মাত্র তাই না তো তোমাদের কি আর কোনো কোশ্চেন আছে আচ্ছা তোমরা কুমিল্লা এবং নরসিংদী থেকে কারা কারা তাদেরকে তো দেখলাম না কারা কারা জয়েন করেছো একটু দেখি কুমিল্লা এবং নরসিংদী থেকে তোমরা কারা কারা আছো একটু আচ্ছা কমেন্ট কমেন্ট করতে পারবে হ্যাঁ তোমরা একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও যে তোমরা কারা কারা কুমিল্লা থেকে এবং কারা কারা নরসিংদী থেকে কুমিল্লা এবং নরসিংদী থেকে তোমরা কারা কারা আছো কমেন্টে একটু জানিয়ে দাও তোমরা টোটাল আঠাশ জন আছো দেখতে পাচ্ছি কমেন্টে জানিয়ে দাও যে কারা কারা আছো তোমরা কি আছো ওকে ওকে তাহলে আজকের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি তাহলে তোমাদের সাথে নেক্সট ক্লাসে নেক্সট একটা টপিক্স নিয়ে নতুন একটা টপিক্স নিয়ে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকে সুস্থ থাকো এবং খুব ভালো ভালো একটা প্রিপারেশন নাও সবাইকে আল্লাহ হাফেজ